ఏంటిడు ఎంతసేపు అయినా ఇంకా రావట్లేదు బస్సు వచ్చి టైం అయిపోయింది ఈడు ఎప్పుడు ఇంతే ఏంట్రా ఇంత లేటు అయినా రే బబ్లు మమ్మల్ని ఒక్కే సరిపోతానికి బాధగా లేదట్రా బాధగానా చాలా హ్యాపీగా ఉందిరా ఆ దరిద్రాన్ని వదిలించుకుని వెళ్తానందుకు సరిలే కానీ మన ఫ్రెండ్స్ అందరికీ పార్టీ ఇవి అయినా నా లైఫ్లో ఇలాంటి రోజు వస్తుంది అనుకోలేదురా కానీ వచ్చింది వచ్చింది సుబ్బులు నీ అబ్బా ఈ టైంలో దాని పేరు అతను అవసరం రా ఏ కొడతావేరా సుబ్బులు వచ్చింది చూడరా సుబ్బుల రే శవా నీకు ఇప్పుడే చెప్తున్నాను దాని ముందు ఓవర్ యాక్షన్ కానీ చేసావో గో పగిల్ ఈడేడి శివా సుబ్లు ఆ బ్యాగ్ లేవు నేను పట్టుకుంటాను సుబ్లు శివ నేను పట్టుకుంటాను ఎలేవు అది దక్కుర్తోడేంట్రా బ్యాగ్ వేసుకొచ్చాడు ఆడెక్కడికి వెళ్తున్నాడు ఆడు గురించి మనకెందుకు కానీ ఇంకేంటి విషయాలు సుబ్లు రే ఏప్రాసి ఇలా రా రా వన్ మినిట్ రే నీకు ఎన్ని సార్లు చెప్పాను రా గుంటల ముందు అన్న పిలవ కానీ రే చెప్పి కూడా అతను రా ఓవరం చేసామంటే ఎందుకు అది ఎక్కడికి వెళ్తుంది కనుక్కో కనుక్కోవాలి అంతే కదా కనుక్కుంటా అవును సుబ్లు నువ్వెక్కడికి వెళ్తున్నావు అంటే బ్యాగ్ పట్టుకొచ్చావు కదా వాళ్ళు అడగమన్నాడా అయినా నీకు చెప్పడం మర్చిపోయారా శివ నాకు ముంబైలో జాబ్ వచ్చింది నెలకెంత తెలుసా యాభై వేలు జీతం అయినా ఆడెక్కడికి వెళ్తున్నాడు తనాల తిరుపతి తనాల తిరుపతి కాదురా గోవా వెళ్తున్నాను నెలకు జీతం ఎంతో తెలుసా యాభై ఐదు వేలు దానికన్నా ఐదు వేలు ఎక్స్ట్రా అరే నువ్వు హైదరాబాద్ వెళ్తున్నానని చెప్పావు కదరా రే నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను దానికి తెలిసింది అనుకో నేను ప్రశాంతంగా బతకలేను అర్థం అవుతుందా ఎందుకు రా అమ్మాయి అంటే ఓ తగ్గించుకుంటావు కదా అబ్బా నువ్వు నాకు సెండ్ ఆఫ్ ఇవ్వడానికి వచ్చి దానికి సపోర్ట్ చేస్తావే ట్రా ఎక్కడి నుంచి అరే అరే నేను సెండ్ ఆఫ్ ఇస్తారా అరే శివ బస్సు రావడం టైం పడుతుంది నువ్వు వెళ్ళు నేను సెండ్ ఆఫ్ ఇస్తానంది నీకు కాదు సుబ్బు సుబ్బులకి ఇంటికి సున్నా అయ్యారా నీకెందుకు నీ మొహం అంటుకులో ఉంటే అది క్రీమ్ రా ఎదవా ఏంటి ఎదవా కదా అంటున్నావు ఏదో నీ మొగ్గు అంటున్నట్టు అంటే నా కోబోయి వాడు ఎదవా అది నీకు ఇంకా తెలీదా నాకు ఎప్పుడో తెలిసి ఒరే కుక్క ఏంటే పంది పొరా అడ్డగాడదా పోబోయి దొండపోతే బుద్ధొస్తుంది నీ మొహం కూడా కాలాలో ఉంది అందరి దృష్టి సరిపోతుంది కట్టగానే రే రోడ్ మీద ఉన్నాను కాబట్టి ఏమనట్లేదు ఇంకొక మాట మాట్లాడవనుకో నీకు ఉంటది రా చెప్తున్నాను నేను రోడ్ మీద ఉన్నాను అందుకే నేను అనట్లేదే రే వద్దురా వద్దురా ఇదేనా లొకేషను హలో అరే నవీన్ నేను రా బబ్లుని అదే నువ్వు పంపించిన లొకేషన్ నేను వచ్చాను ఆ ఫ్లాట్ ఓనర్ నెంబర్ పంపు సరే సరే సార్ అదే రా బేసికల్ గా కుక్కలతో కలిసి జాగ్రత్తగా ఉండాలంటారు నువ్వే ఆడితో జాగ్రత్తగా ఉండాలంటావు సరే సరే సార్ నేను చూసుకుంటాను నేను చూసుకుంటాను ఉంటాను పంపించు బాయ్ ఏంటి ఇంకా కన్స్ట్రక్షన్ కూడా అవ్వలేదా ఈడు ఎవడో వాచ్మెన్లో ఉన్నాడు ఈ అడుగుదు బాబు వాచ్మెన్ వాచ్మెన్ బాబు మీ వాడిని కొంచెం పిలుస్తావా కొంచెం ఎందుకు బాబు పూర్తిగా పిలుస్తాను బాబు ఏ ఆగా 
ఇందుకే మీ వంట తేడా అంట కదా ఏం బాబు సంబంధాలు ఏమైనా చూస్తున్నారా పంచ అంటే మీ బాండర్ తేడా అంట కదా అంటే చెక్క బాబు అది కాదయ్యా మా ఫ్రెండ్ చెప్పాడు మీ ఓనర్ డేంజర్ అంట కదా ఇంకా ఏం చెప్పారు బాబు మీ ఫ్రెండ్ గారు ఓనర్ గారి గురించి మీ ఓనర్ కుక్కలా అన్ని బజిగాడతాడంట కదా చెప్తాను సంగతి సర్లే గాని ఇందుకే మీ ఓనర్ పేరేంటి వీర వెంకట శాస్త్రి అని పిలుస్తారండి సర్లే ఎందుకే నీ పేరేంటి గివిట్ బాయ్ వీర వెంకట శాస్త్రి అని మా నాన్నగారు పెట్టారండి పర్లేదు చెయ్యేసుకోండి అంకిల్ పర్లేదు వేసుకోండి మీకు చెయ్యి బాగా దురద ఎక్కువ అనుకుంటాను సారీ అంకుల్ ఇంతకే పనేంటి ఫ్లాట్ కోసం వచ్చాను అంకుల్ సింగిలా డబలా సింగిల్ రూమ్ చాలా అంకుల్ నేను అడిగేది రూమ్స్ గురించి కాదు పర్సన్స్ గురించి సింగిల్ పర్సన్ అంకుల్ సింగిల్ అంటే థర్టీ థౌజండ్ రెంట్ మూడు నెలల అడ్వాన్స్ రెడీ చేసుకో తగ్గదా అంటే పదిహేను ఫ్లోర్స్ అయ్యా సడన్ గా తగ్గమంటే తగ్గదు కదా అంటే నేను అడుగుతుంది ఫ్లోర్స్ గురించి కాదు అంకుల్ ప్రైస్ గురించి తగ్గదయ్యా అంకుల్ చూడండి అంకుల్ కొంచెం షేరింగ్ ఓకేనా మరి మిగితే షేరింగ్ అంటే బాగోదు అంకుల్ కొంచెం లేదు అంకుల్ వేరే వాళ్ళతో షేరింగ్ ఓకేనా అని అడుగుతున్నాను వేరే వాళ్ళతో నాకు ఓకే అంకుల్ అయితే పదిహేను వేల రెంట్ మూడు నెలల అడ్వాన్స్ ఇచ్చి పైకి వెళ్ళు సరే అంకుల్ వెల్కమ్ టు అవర్ నెక్స్ట్ లోపల పచ్చలు పెంచుతున్నాడు ఇది వ్యూ బాగానే ఉంది బాత్రూమా కడిగేసరా ఉంది ఇది మరి చిన్న రూమ్లో ఉంది రూమ్ అదిరింది ఈ రూమ్ నాది ఇంకా ఫిక్స్ ఎవరు కనిపించట్లేదే ఓకే ఇక్కడ ఉన్నారా ఇదిగో అయ్యా చూడు ఇదిగో అయ్యా నిన్నే పిలుస్తుంది ఇటువైపు చూడు చెప్పమ్మా ఓనర్ అంకుల్ ఉన్నారా ఓనర్ మీ అంకుల అమ్మా నీకెందుకమ్మా అంటే నాకు తెలియకుండా ఓనర్ నీకు అంకులు ఎప్పుడయ్యారమ్మా నీకెందుకు తెలియాలమ్మా ఆ ఓనర్ అంకుల్ నేనేనమ్మా సుచిత్ర మా తమ్ముడు గారు అమ్మాయి నీకు ఎలా తెలుసమ్మా ఫ్రెండ్ అంకుల్ అనుకున్నాను ఫ్లాట్ రెంట్ థర్టీ థౌజండ్ రెంట్ అమ్మా త్రీ మంత్స్ అడ్వాన్స్ అమ్మా ఒక్కదానికే థర్టీ థౌజండ్ అంటే షేరింగ్ ఓకేనమ్మా ఓకే అంకుల్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ రెంట్ త్రీ మంత్స్ అడ్వాన్స్ అమ్మా ఓకే ఆన్లైన్ ట్రాన్సర్ చేయనా అప్పుడే ముందు రూము రూమేటు చూడమ్మా ఆ తర్వాత చేద్దు గానీ పర్లేదు అంకుల్ చేసేస్తాను ఇప్పుడే ట్రాన్సర్ చేస్తే పని అయిపోయింది చేసేద్దాం చేసాను అంకుల్ మీకు మెసేజ్ వస్తుంది నేను చూసుకుంటానమ్మా ఆ ఫ్లోర్ ఫోర్త్ ఫ్లోర్ అమ్మా నువ్వు వెళ్తూ ఉండమ్మా నేను వచ్చేస్తానమ్మా ఇదేంటి డోర్ ఓపెన్ లో ఉంది అమ్మా ఏంటి బ్యాగ్ ఇక్కడ వేస్తారా బొత్తిగా పద్ధతి లేదు నా బ్యాగ్ ఎవరు కింద పెట్టాడు రూమ్ మేట్ అయి ఉంటాడు నీ ఈ రూమ్ బాగుంది సో ఈ రూమ్ నాకు అమ్మాయి ఉండాలి అబ్బాయి ఏంటి గట్టిగా ఇవ్వాలి ఇదేనా నీ మొంబాయి ఓ ఇదేనా నీ గోవా 
దేవుడా ఎక్కడికి వెళ్తున్నా సరే నా పక్క డిస్కౌంట్ చేస్తుంది అనకా పల్లె వదిలేసినా ఈ దరిద్రం నా తల మీద దండ యాత్ర చేస్తుంది ఇదిగో దరిద్రం అంటే నేను ఊరుకోను శని సెంటంటే ఊరుకోను చాలా బాగా చేస్తున్నావు నువ్వు దానికన్నా ఎక్కువ చేస్తున్నావు పడతాయి నీకు పళ్ళు రాలుతాయి కంగారు పడకండి ఒక్కసారి తీసుకున్న అడ్వాన్స్ వెనక్కి ఇవ్వబడదమ్మా మీకు ఫ్లాష్ న్యూస్ తెలియదు అనుకుంటా ఒకసారి టీవీ పెట్టండి పెట్టమ్మా కరోనా మహమ్మారిని ఎదుర్కోవడానికి ప్రభుత్వం లాక్ డౌన్ విధించింది అయితే నెల రోజుల పాటు ఈ లాక్ డౌన్ కొనసాగుతుంది ప్రభుత్వం చేపట్టిన చర్యలను ఉల్లంఘిస్తే సెక్షన్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ప్రకారం పోలీసుల చేతుల్లో ట్యాటూలు తప్పనిసరి ఏంటి నవ్వచ్చు కదా కొంచెం ఇదంతా నీ ప్లానే కదరా అందమైన అమ్మతో ఇలా సెట్ చేసుకున్నావు అందమైన అమ్మయ్యా ఎక్కడే బెడ్రూమ్ లో ఉందా చూసేస్తా నాకు తెలిసిందిరా నీకు చూస్తానే తెలుస్తుంది కదే మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా చెప్తావేటి కనిపించట్లేదా అందమైన అమ్మాయి నువ్వు అందమైన అమ్మాయివా వచ్చి మళ్ళ మన మాట అనకపల్లి ఎవరన్నీ అనకపల్లి పట్టరేటే చెప్పు వేస్ట్ ఫెలోస్ వాళ్ళు టేస్ట్ లెస్ వేస్ట్ లెస్ ఫెలోస్ వాళ్ళు కాదే నువ్వు వాళ్ళు టేస్ట్ వేసింది కనుక నీ అనకపడలేదు అది తెలుసుకో ముందు కాలేజ్ లో నేను అలా నడిస్తే చాలు తొంగి తొంగి చూసే వాళ్ళు తెలుసా నీకు అలా నడిస్తే చూసింది నిన్ను కాదు నీ పక్కన ఉన్న కామాక్షిని షీఈస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ముద్దు పెట్టాలి అనిపిస్తుంటది నా అందం చూసి కుళ్ళురా నీకు అందం ఉంటే కదా కుళ్ళు పాడడానికి నీకు అందం ఎక్కడ ఉంది మందం తప్పించి రే వద్దురా ఏంటొద్దే నన్ను రెచ్చగొట్టకరా రెచ్చగొడతా ఏం చేస్తావే చెప్పు బక్కదానా నన్ను బక్కదాన అంటావా అన్నానికి అది ఆల్రెడీ నిన్ను నన్ను కొడతావా నీ నన్ను కొడతావా ఇదంతా కాదురా బాబు మన ఇద్దరు ఒక డీలింగ్ వద్దాం ఏంటా డీలింగ్ పొద్దున్న లేవగానే బెడ్ కాఫీ ఫ్రెష్ అవ్వగానే బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆకలి వేసినప్పుడు లంచ్ నైట్ డిన్నర్ ఇవన్నీ నువ్వే చేసి పెట్టాలి నీకు ఇంకేం చేయాలి బట్టలు వాషింగ్ మిషన్ లో వేయాలి నీ ఖాళీగా ఉన్న టైమ్ లో ఇల్లు క్లీన్ చేయాలి నమస్కారం చేస్తా అర్థమవుతుందా లైఫ్ లో ఎవరికైనా హెల్ప్ చేస్తాను కానీ నీకు సచ్చినా చేయను సో నీ బట్టలు నువ్వే వదుక్కో నీ వంట నువ్వే చేసుకో నీ మూతి నువ్వే కడుక్కో సరేనా నాకు ఆకలి వేస్తుంది నేను తింటాను బాయ్ మొక్కలు నిగిలేట నీళ్ళు బాబు ఏం చేస్తున్నాడు వీడు చేస్తున్నాడు 
ஆ வேடி வேடி ஆம்லேட் ஐ ஆ அப்பா 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 ஸ்மெல் சூப்பர் வந்து அதிரி போயிந்தி டண்டாவா நோ কুক சீஸ் இன் ஆம்லெட்டா நெவர் அண்ட் ஐ கேன் কুক ஃபார் மைself அண்ட் தென் வாண்ட் ட்ரை கேட் சோதா எல்ல ஜாத்துங்க வாடேண்டி ஆம்லெட் நேனு చేసుకుంటాను ஆ హలో చెప్పే నేనా మార్నింగ్ మార్నింగ్ ఆమ్లెట్ వేసుకున్నానే ఎలా వేసుకున్నానో చెప్పాలా ప్రొసీజర్ కావాలా సరే సరే అయితే చెప్తాను చేసుకో వాటి గురించి చేసేద్దాం ఫస్ట్ ఒక పెన్ను తీసుకో పెన్ తీసుకున్నా ఓకే అందులో ఆయిల్ అయ్యు ఆయిల్ ఇప్పుడు ఒక ఎగ్ తీసుకో ఇప్పుడు ఎగ్ ఆయిల్ వెయ్యు ఓకే అయిపోయి ఉసే ఆయిల్ ఎగ్ అయ్యు అంటే డైరెక్ట్ గా ఎగ్ అయ్యమని కాదు ఎగ్ ని బ్రేక్ చేసి అయ్యమని అర్థం ఏ దాని ఇంకా తప్ప ఇంకా తప్ప కాగో కాగు ముందు ఉప్పు కారం తీసుకో అంది మీద అలా చల్లు ఆమ్లెట్ బాగా వస్తుంది ఇప్పుడు చెప్తా ఆమ్లెట్ వేసుకో వాడికి వాసనకే చచ్చిపోవచ్చు ఆ తింటే నిజంగానే చేస్తా ఆమ్లెట్ పేడ ముద్ద అంత నాలాగా ఉంది చెప్పాను కదే నిజంగానే సస్తావా అని సర్లే షాప్ ని కాంప్లీట్ చేసాను వెళ్ళి తెచ్చుకుని తిను చాలా బాగుంది చూడడానికి బాగానే ఉంటది కానీ పంది లేదు అంటుంది హలో ఆగు మీ కాల్స్ థ్యాంక్స్ కదా థ్యాంక్స్ నీ థ్యాంక్స్ ఎవరికి అక్కర్లేదు కానీ నేను చెప్పే జాగ్రత్తగా విను మార్నింగ్ నువ్వేదో ఒక తక్కువ డీల్ ఇచ్చావు కదా ఇప్పుడు నేను మంచి డీల్ ఇస్తాను జాగ్రత్తగా విను నీకు వంట చేయడం రాదు కనుక నేను వంట చేస్తాను కానీ ప్లేట్స్ నువ్వు కడగాలి రోజు బట్టలు నేనే వదులుతాను కానీ ఆ బట్టలు నువ్వు ఆరేస్తూ ఉండాలి క్లీనింగ్ కూడా నేనే చేస్తాను కానీ మాప్ నువ్వు పెడుతూ ఉండాలి సరేనా ఇది డీల్ అంటే ఏంటంత ఆలోచిస్తుంది సర్లే ఏ మెయిన్ విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను ఆ పెద్ద రూమ్ నాది ఈ చిన్న రూమ్ నీది ఏంటి పెద్ద రూమ్ నీదా అవును నేను కదా ఫస్ట్ వచ్చాను నేను ఫస్ట్ బ్యాగ్ పెట్టాది నాది ఓవరాక్షన్ చేయక ఫస్ట్ నేను వచ్చాను నాదది నాది నాదంటే ఏ నువ్వు బట్టలు వెళ్తున్నావు ముందు నాది చెప్తున్నాను కదా ఎవరో వచ్చి వెళ్తూ నువ్వు తీపో ఏ నువ్వు తీయ ఏ నువ్వు తీ ప్రతిసారి నేను చేయాలి వచ్చేసింది <laughs> అంకుల్ హెరాస్మెంట్ అది దాని మాటలు అమ్మొద్దు మీరు
అదిగో చూడండి నడి చేతుంది నట జీవ్ అది అయినా అందమైన అమ్మాయిని చూస్తే నా మనసు దూకే బుద్ధిస్తుందయ్యా వరండలోకి వెళ్ళి దూకేయండి దరిద్ర వదిలిపోతుంది చూడండి అంకల్ చూడండి ఏమంటున్నాడు చూడండి వాడేదో ఇల్లు కట్టించినట్టు ఆ రూమ్ ఇవ్వనంటున్నాడు అంకల్ అన్నావా అన్నాను అంకుల్ మంచిగా ఏంటి నువ్వు కొన్నావా అంటే రూమ్ లో కడతాను కదా అంకుల్ అమ్మాయి కూడా కడుతుంది కదా అంకుల్ ఇది అంత కాదు అంకుల్ పెద్ద మనిషి వచ్చారు కనుక మీరే మాకు న్యాయం చేయాలి అవును అంకుల్ మీరే చేయాలి అంకుల్ న్యాయం నాకు అంకుల్ ముందు నాకు న్యాయం చేయండి నాకు అంకుల్ నాకు చేయండి నాకు ఆపండి నాకు చేస్తారు ముందు నాకు చేస్తారు నాకు చేస్తారు నాకు 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 చదుమా 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 ఆపండి వేలం మొదలు పెడుతున్న శాస్త్రి వారి పాట థౌజండ్ రూపీస్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వన్ రూపీ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ థౌజండ్ వన్ రూపీ సెవెన్ సిక్స్ థౌజండ్ వన్ రూపీ బాబులు వారి పాట ఒకటోసారి ఎస్ రెండోసారి ఎస్ మూడోసారి Yes! 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 Where is God? Ah! Where is God? Where is God? Ah! Room! Are you going to get a double? Ah! Double? What is it? Do you want to get a double? Ah! Are you going to get a double? Ah! Do you want 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 to get a double? ఒరే తుంబా అయ్యా ఆడియన్స్ ఫీడ్‌బ్యాక్ ఏంట్రా మీ క్యారెక్టర్ గురించి చాలా వర్స్ట్ గా మాట్లాడుకుంటున్నారండి ఎందుకు ఎందుకేంటండి ఒక అబ్బాయిని అమ్మాయిని ఒకే ఫ్లాట్ లో పెట్టడం రొటీన్ కాన్సెప్ట్ అని ఒకటే గుసగుసలు హాస్యం విజయ రహస్యం ఇది సక్సెస్ఫుల్ కాన్సెప్ట్ రా అయినా ప్రతి మొగాడి విజయం వెనక ఒక ఆడది ఉంటుంది అలా అని చెప్పి ఒక అబ్బాయిని అమ్మాయిని ఒకే ఫ్లాట్ లో పెట్టనక్కర్లేదండి డబ్బురా బేసిక్ అదే నా క్యారెక్టర్ లాక్డౌన్ వస్తుందని నాకు ముందే తెలుసు డబల్ పేమెంట్ కోసం అలా సెట్ చేశాను అంతే ఓహో రొటీన్ కాన్సెప్ట్ కాదనమాట ప్రీ ప్లాండే అనమాట కొత్త కాన్సెప్టే రే అయ్యా వాళ్ళిద్దరికీ ఒకళ్ళంటే ఒకళ్ళకి పడదరా వాళ్ళని అనుమానించడం కూడా తప్పే వాళ్ళిద్దరినీ పిలిచి ఒకళ్ళనొకళ్ళు ఏదైనా చేసుకోండి అంటే పొడుచుకోవడానికైనా సిద్ధపడతారు కానీ రొమాన్స్ చేసుకోవడానికి ఇష్టపడరా అది వాళ్ళ క్యారెక్టర్ పరమబద్ధ శత్రువులు పెళ్ళు అంగులం కూడా గ్యాప్ ఇవ్వండి బట్టలు ఇక్కడ అంగులం బట్టలు బాబు కాఫీ ఊరు మారింది తీరు మారింది అవి బట్టల మసిగుడ్ల అలా ఉన్నాయి నా బట్టలు నా ఇష్టం అయినా ఇంట్లో నేను ఇలానే వేసుకుంటాను అది తెలిసే కాఫీ బాబు అవును ఇది కాఫీ కావాలి ఎలి చేసుకో నాకు రాదు అయితే యూట్యూబ్ లో చూసుకో ప్లీజ్ బాబు హలో ఆపు నిన్నటి నుంచి నా మానవత్వం మొత్తం చచ్చిపోయింది నీకు చచ్చిన నేను హెల్ప్ చేయను ఇంత చిన్న విషయానికి అంత పెద్ద మాటలు అంటావెందుకు మరి ఆ చిన్న రూమ్ కోసం నేను అంత పెద్ద రచ్చ చేసావు కదా మర్చిపోయావా బాబు ప్లీజ్ బాబు కాఫీ బాబు అయినా నేను తాగిన కాఫీ నేను ఎవరికి ఇవ్వను ఎంగిల్ కాఫీ కాదు అందులో నీది ఎలి చేసుకో అయితే చేసుకుంటాను ఈ డ్రెస్ లో ఇది ఊర్లో దిగితే కామాక్షి అవుట్ బాబోయ్ ఇది మన వల్ల కాదు మమ్మీ కాల్ చేద్దాం హలో చెప్పవే అమ్మ చెప్పు ఈ రోజు నుంచి అన్ని పనులు నేనే చేసుకుందామని ఫిక్స్ అయిపోయాను ఎందుకే కొద్ది పొద్దున అంత పెద్ద సాహసం నువ్వు ఆపమ్మా నేను అడిగి చెప్పు సరే ఏంటో అడుగు ఈ వాషింగ్ మిషన్ లో బట్టలు ఎలా వేయాలి
సాంబార్ వండావా వండాలి ఏంట్ నువ్వే నువ్వు చెప్పమ్మా సరే చెప్తా విను ఓకే నువ్వు చెప్తూ ఉండు నేను చేస్తూ ఉంటా సరేనా పది నిమిషాలు తీసేయచ్చా నేను ఏంటి అయిపోయేది అరగంట వెయిట్ చేయి అరగంట నువ్వు ఫోన్ పెట్టేవే బాబు నా వల్ల కాదు ఏమైంది ఈ పని చేయడం పెద్ద ప్రాబ్లం గా ఉంది అయితే పని మనిషి ఉంటే బట్ నీకేమైనా పిచ్చా బయటికి అరోనా పెట్టుకుని ఈ టైంలో పని మనుషులు ఎవరు వస్తారు డబ్బులు ఇస్తే ఎవరన్నా వస్తారు బాబు దాంతో పాటు కరోనా వైరస్ కూడా తీసుకొస్తారు సుబ్బు నీకు ఒకటి అర్థం అవ్వట్లేదు మెయిడ్ ఉంటే అన్ని రెడీమేడ్ గా ఉంటాయి పాయింట్ కానీ ఇప్పటికిప్పుడు మెయిడ్ అంటే ఎలా దొరుకుతుంది ఓనర్ ఉన్నాడుగా ఏంటి ఓనర్ చెప్పు నువ్వు నువ్వు చెప్పు ఏ చెప్పు నువ్వు చెప్పు పని మనిషి కావాలన్న నీకు నువ్వే చెప్పు నువ్వు చెప్పు ఏమా ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్ పని చేయడం ప్రాబ్లం గా ఉంది అంకల్ యాక్చువల్ పని చేయడం రాదు అంకల్ ఇదేం పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు దీనికి సొల్యూషన్ నా దగ్గర ఉంది అంకుల్ చూడు ఎంత బాధమైపోతుంది బాగా అర్థం అయిపోతాయి కాకపోతే కొంచెం ఖర్చు అవుతుంది తినిస్తుంది తీరామని తీసుకొచ్చాక కాదనకూడదు కూడము అంటే దానికి ఏదో ఫీడింగ్ పెట్టే ఉంటారు కదా చెప్పండి వద్దని పంపించేస్తే డబల్ పేమెంట్ గిఫ్ట్ గా ఇవ్వాలి ఫిటింగ్ పెట్టి ఉంటాను చెప్పి తిను వద్దు ఏంటి ఏమైనా అనుమానమా లేదంటే లేదు చిన్న క్లారిఫికేషన్ అంతే మరి అడ్వాన్స్ ఎంత ఐదు వేలే మరి అసలు పదివేలే ఒక పది మనిషికి పది వేల సీనియర్ మోస్ట్ పని మనిషి అనుకుంటా బాబు నీకేం తెలుసుకోండి పని తెలిసిన మనిషి మనీ నీకు అలవాటేగా ఆన్లైన్ లో చేసేసే అమ్మా చెప్పడం మర్చిపోయాను ఆవిడ కొంచెం స్ట్రిక్ట్ అంటే చెప్పి పిచ్చి Get ready to enjoy her service. సుబ్బు పని మనిషి ఏంటి ఇంత రిచ్ గా ఉంది చెప్పాడుగా బొబ్బు చాలా కాస్ట్లీ పని మనిషి అని ఏంటి బాడీ బిల్డర్ లో నుంచి ఉంది ఏంటి దిస్ ఈస్ బొబ్బు దిస్ ఈస్ సుబ్బు దీనికి పనికి రాదు సోదాపి పాయింట్ కి రండి ఏం చేయాలి నాకు మటన్ ఫిష్ ఫ్రాన్స్ అదే తర్వాత చేతి కానీ ముందు చికెన్ చేసేయండి కిచెన్ ఎక్కడ అక్కడ పదా చికెన్ కోసం అయ్యి ఉంటది నెక్స్ట్ టైం దీనికి బల్లి మాసం చేయించాలి చెప్పండి ఆంటీ చికెన్ ఎక్కడ ఉప్పు సరే ఆంటీ నేను ఫ్రెష్ వేసి వస్తాను మీరు చేసి పెట్టేసేయండి అగో చెప్తాను చెయ్యి స్నానం చెయ్యి చికెన్ కడుగు అంతేలే సుబ్బు సిగ్గు లేకుండా చికెన్ మొత్తం దొబ్బి తిన్నావు కదే విశ్వాసం ఉండాలి నీకు నీకు కొంచెం పక్క నుంచా కానీ చెప్పడం మర్చిపోయాను నువ్వు బట్టలు ఉత్తుకోలేదు కదా పెళ్లి ఉతుకు పిచ్చిపో 
కరెక్ట్ ఐడియా మనకెందుకు కరెంట్ బిల్ బొక్క వాషింగ్ మిషన్ పని చేయట్లేదని చెప్పు ఆవిడది కాసేది అప్పుడు ఉందిరా నీకు బాగుంది హాయ్ ఆంటీ ఏంటి చికెన్ కిచెన్ లో బాగా చేసారంట కదా మంచి రివ్యూ వచ్చింది అదే చేత్తో నా బట్టలు కూడా ఉతికేయండి ఓకేనా చాలా వీడైతే ఐరన్ కూడా చేసేయండి బట్టలు అక్కడా అక్కడ పదా పదండి కర్రీలు కూడా ఉతికించేద్దాం ఏటా టబ్ ఇవ్వాలేమో టబ్బు తీ నేనా ఓకే వచ్చేసిందేటి రేపించి ప్యాంట్ వేసుకోవే బాబు నేను అప్పటికి చెప్తూనే ఉన్నానే నా మాట వినకుండా అన్ని తెలిసినట్టు చేసావు చూడు ఇప్పుడు ఏమైందో అవ్వా రేపటి నుంచి వద్దురా అలా అయితే డబల్ పేమెంట్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది నేను హాస్పిటల్ కెళ్ళాల్సి వస్తుంది రా నా టైం అయింది నేను బాగా అలసిపోయాను అలసిపోయిందో రేపు నా అవసరం ఉంటే కాల్ చేయండి బాయ్ ఇంక మిగతా అవసరం ఉండదులేండి జాగ్రత్తగా వెళ్ళిపోండి ఇదంతా వాండర్ కూడా వాళ్ళు వచ్చింది ఆడి కాని కనిపిస్తే పెడతానానికి గట్టి గట్టిగా దానం పెడదాం అనుకుంటున్నాను అంకిల్ మంచి అలవాటమ్మా సార్ ఏంటి సార్ పని మనిషి అంటే పనులు చేయాలి కానీ మా చేత పనులు చేస్తుంది ఏంటి సార్ ఎక్కడ దొరికింది మీకు ముప్పై ఏళ్ళ కింద పెళ్లిపీట్ల మీద అంటే ఆవిడ మీ భార్య కాదు అర్థాంగి అయినా మీ భార్యని పని మనిషిని చేశారండి సార్ మీరు అక్కడే పొరపడ్డారు మీకు పనులు చేసుకోవడం రాదు పని మనిషి కావాలి అన్నారు అవును పనులు చేయించే పని తెలిసిన మనిషిని పంపించాను అయినా పప్పు కూడా వండడం రా నీ పాప చేత చితిలు వండించింది అంతకన్నా ఇంకేం కావాలి సార్ మాకు ఈ సర్వీస్ నచ్చలేదు సార్ మా డబ్బులు మాకు ఇచ్చేయండి అలా అంటే కుదరదమ్మా వద్దని పంపించేస్తే డబల్ పేమెంట్ గుర్తుందా ఎలాగో చికెన్ నేర్చుకున్నావు కదా రే పొండు వచ్చి తింటానే బాయ్ శుభ ఏ శుభ ఆ క్లాస్ లేదో చేసి తీసుకురావే అడక తినరా నాకు తెలుసులే టీవీ చూద్దాం కోవిడ్ నైన్టీన్ లక్షణాలు గుర్తించడం ఎలా ఆ ఎలా ముందుగా ఈ వ్యాధి లక్షణాల గురించి తెలుసుకుందాం చెప్పైతే ఈ వ్యాధి లక్షణాలున్న వ్యక్తికి చాలా అలసటగా ఉంటుంది నెమ్మదిగా తుమ్ములు మొదలవుతాయి ఏ సుబ్బు తుమ్ముతున్నా ఏమైంది ఏం లే హెడ్ బాత్ చేశాను హెడ్ బాత్ ఓకే నెమ్మదిగా గొంతు నొప్పి గొంతు బాబు ఏం కాదులే నాకు అనుమానం గొంతే సుబ్బు ఇలాంటప్పుడు లక్షణాలతో బాధపడుతున్న వ్యక్తిని తస్మత్ జాగ్రత్తగా ఉంచాలి ఎవరిని కలవకుండా టచ్ చేయకుండా భౌతిక దూరం పాటించాలి అవునా నేను పాటిస్తే బెస్ట్ 
ఇది నీకు ఫ్లూ లా కనిపించట్లేదా చిన్న క్లూ కూడా కనిపించట్లేదు అంటే ఇది కరోనా నాకు భయంగా ఉంది బాబు హాస్పిటల్ వెళ్దామా నా ఫ్రెండ్స్ తెలిస్తే అదే తపాసి బా చాలా మంది వెళ్తే ఏం బిగుతారు శాస్త్రి గారు హేరా అదేంటండి కరోనా కదండి బయటకు వస్తే అంటుకుపోతుందని అయితే అయితే ఏంటండి బాబు మీరు బయటకు రాకపోతే పనవదు కదండి వాటర్ ఫైన్స్ పార్కింగ్ ఫైన్స్ ఆ ఫైన్స్ ఈ ఫైన్స్ అని ఎలాగో డబ్బులు జురేస్తారు ఇప్పుడు అందరూ ఇంటికి అతుక్కుపోయారు డబ్బులు ఎక్కడి అతుక్కుపోతే ఊరుకుంటాం ఏంట్రా ఏదో ఎరేసి బయటికి లాగేము మీతో అయ్యేది కాదు కాని నా జీతం మాత్రం టైం పడిపోవాలండి ప్రతి ఓడు ఇంట్లోనే ఉంటే నా చేతికి చింతపండు దొరికేదేలా ఏదో చేస్తే కాని ఈ నెల గడిచేలా లేదే అపార్ట్మెంట్ లో అందరిని మీటింగ్ రమ్మనరా చెప్పిచ్చు కొడతారండి ఈ టైంలో మీటింగ్ ఏంటండి అందరు ఇంటి పట్టాను ఉంటేని మీటింగ్ అంటే సెల్లార్ లో మీటింగ్ కాదురా మొబైల్ లో మీటింగ్ అంటే వీడియో కాల్ రా వాళ్ళకి తెలుస్తుంది నువ్వు వెళ్ళి చెప్పు ఒకవేళ కరోనా వదిలినా ఈడు వదిలేడట్లేడు ఎవరా నువ్వే నేనండి తుంబాని ఏ తుంబా నువ్వా చెప్పరా ఓనర్ గారు వీడియో కాల్ మీటింగ్ ఉందని చెప్పమన్నారండి వీడియో కాల్ మీటింగ్ అపార్ట్మెంట్ సోదరులందరికీ నా వందనాలు నమస్తే ఈ వీడియో కాల్ ఎందుకంటే కరోనా కారణంగా మీరందరూ ఇబ్బంది పడ్డం నేను చూడలేకపోతున్నాను మనం చెప్పే ఇబ్బంది పడుతున్నామని ఇక్కడ నుంచి మీ ఓనరే అన్నీ చూసుకుంటాడు కాకపోతే కొంచెం ఖర్చు అవుతుంది తెలిసిందేగా మీ ఇంటికి వచ్చే పాలు కూరగాయలు నేనే మీకు అందిస్తాను ఎందుకంటే మీ కష్టం నేను చూడలేకపోతున్నాను డబ్బులు డబ్బులు అనకే సెల్లార్ లో ఉన్న మీ వెహికల్స్ కి సెక్యూరిటీగా నేను ఉంటాను ఎందుకంటే మీ కష్టం నేను చూడలేకపోతున్నాను నిన్ను చూడలేక చేస్తున్నాం ప్రతి ఇంటిని చెక్ చేయడం జరుగుతుంది దగ్గినా తుమ్మినా కరోనా అన్న అనుమానం నాకెవరిపై కలిగినా క్వారంటైన్ సెంటర్ కి పంపించడం జరుగుతుంది క్వారంటైన్ సెంటర్ కి పంపించడం జరుగుతుంది క్వారంటైన్ సెంటర్ కి పంపించడం జరుగుతుంది అందుకే అందరూ జాగ్రత్తగా ఉండండి ఎందుకంటే మీ కష్టం నేను చూడలేకపోతున్నాను ఎక్కడికి వెళ్ళావరా షాపింగ్ కి అవునా తినడానికి ఏమైనా తెచ్చావా చూపిస్తా నాకు చాలా ఏంట్రా ఇదంతా ఇదెందుకు యోగా మ్యాట్ రోజు యోగా చేస్తే హెల్త్ మంచిది వాటర్ పేపర్ ఆవిరి పీల్చేవనుకో లోపల జర్మ్స్ ఉంటే చచ్చిపోతాయి తులసి డ్రాప్స్ ఇదంతా కాదురా కోల్డ్ టాబ్లెట్ కావాలరా బాబు అప్పుడు క్వారంటైన్ వెళ్ళాలి సుబ్బు మెడిసిన్ కోసం మెడికల్ షాప్ కి వెళ్ళేవనుకో అది అడుగుతున్నాడు అది డౌట్ వచ్చింది అనుకో ఆంబులెన్స్ ఇంటికి వస్తుంది అవసరమా సరే ఈ కోల్ తగ్గాలంటే ఏం చేయాలి దానికి నా దగ్గర ఒక ఐడియా ఉంది నేను చూసుకుంటాగా ఎలా ఉంది సుబ్బు మన ట్రీట్మెంట్ అంటే నీ కోల్డ్ తగ్గలేదా అదేంటి ఇంకా తగ్గిపోవడం ఏంటి నాకు నిజంగా ఏదో తేడా కొడుతుంది ఇదిగో నీ కోసం రాసుకున్నాను
అరే బాబు ఏంట్రాయిది అంటే సేఫ్టీ ప్రికాషన్ తీసుకుంటే మంచిది కదా అని వీడైతే ఇంకో డ్రెస్ కూడా వేసుకో సేఫ్టీ కొంచెం పెరుగుతుంది ఏంటిబు ఆలోచిస్తున్నా అరే నేను చూస్తుంటే భయం వేస్తుందిరా అదే కథ తీసుకుని పొడిచేందిరా అయినా పర్లేదు నువ్వు మాత్రం డ్రెస్ మాత్రం తీగ సరేనా ఈ డ్రెస్ నేను ఉంచుకోను నిజంగా పెద్దది ఏంటిది జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఈ టైంలో ఎవర్రా స్ప్రే యా టెల్ మీ వాట్ కెన్ ఐ డూ ఫర్ యూ సుబ్బు లేదా సుబ్బు ఐ మీన్ బక్ సుబ్బు తింగ సుబ్బు లోపల ఉంది యా రండి ఆహా వెయిట్ మీట్ మీరు ఏ పర్ఫ్యూమ్ కట్టుకున్నారు విక్టోరియా సీక్రెట్ సీరియస్లీ ఆసమ్ యాక్చువల్గా నాకు ఆ పర్ఫ్యూమ్ అంటే చాలా ఇష్టం కానీ దానికన్నా ఇంకా మంచి పర్ఫ్యూమ్ నా దగ్గర ఉంది ట్రై చేస్తారా యా కలు మూసుకోండి ఏంటిది ఎందుకు బాడీ ఎంత స్ప్రే చేస్తున్నారు యాక్చువల్గా పాజిటివ్ వైబ్స్ ఈ స్ప్రే ఎక్కువగా మీరు బాడీ అంత కొట్టుకున్నారు అనుకోండి పాజిటివ్ వైబ్స్ ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి సో అందుకనే కొట్టాను ఓ మరి స్మెల్ ఏంటి ఏదో మెడికల్ స్మెల్ వస్తుంది మెడికల్ విక్టోరియా ఓ దానికి అమ్మ ముగ్గుడు ఇది యా రండి కెటిన్ అవ్వదండి ముందు పెట్టి శుభ వచ్చి శుభ మనం అంటే దానికి సుస్ వచ్చింది సోషల్ డిస్టెన్స్ అయితే ఓకే 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 అంటే బయట నుంచి వచ్చింది కదా స్వెట్ అది ఎక్కువగా అంటుకుని ఉండదు కనుక టూ ఫీట్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తే మంచిది ఓకే బాయ్ టూ ఫీట్ డిస్టెన్స్ టూ ఫీట్ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది ఏటో అవును కింద విజిటింగ్ పే అని డబ్బులు తీసుకున్నాడు ఎవడాడు వాడా మా ఓనర్ లే వాడు పెద్ద దరిద్రుడు డ్రెస్ చూపిస్తానన్నాను కదా తెచ్చి చూపిస్తా ఆగు సరే ఖాళీగా ఉంది వాటర్ తాగుతారా యా తీసుకోండి త్వరగా తాగి బాబు ఇదేంటి హాట్ వాటర్ ఇచ్చారు యాక్చువల్గా మీ ఫేస్లో ఒక తెలియని గ్లో ఉంది అది హాట్ వాటర్ తాగానుకోండి ఇంకా గ్లో పెరుగుతూ ఉంటుంది సో అందుకని ఇచ్చాను థ్యాంక్ యూ దెబ్బ తాగు మీకు చాక్లెట్స్ అంటే ఇష్టమేనా యా తినండి అయితే లాగేసింది ఇదేంటి పుల్లగా ఉంది యాక్చువల్గా మీ అందమైన ఫేస్లో ఆ చిన్న పింపుల్ నాకు నచ్చదు అండి సో అది ఎక్కువగా తింటున్నారు అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా పింపుల్స్ అన్ని తగ్గిపోతూ ఉంటాయి నవకే తల్లి మరి చింతపండులా ఉంది ఏంటి విటమిన్ సి రోజుకి ఎన్నిసార్లు అయినా సరే తీసుకుంటే మంచిది పింపుల్స్ హెల్త్ కాన్షియస్ క్లైమేట్ చాలా చల్లగా ఉంది కదా యా ఇంత చల్లగా ఉండడం వల్ల మీకు ఏమైనా తుమ్మలే వస్తూ ఉంటాయా లేదే ఒకసారి బాగా ఆలోచించండి చచ్చా లేదు మీరు స్వీట్స్ తింటుంటారా ఏ స్వీట్ అంటే బాగా ఇష్టం కాజా కాజా నాకు చాలా ఇష్టం కావాలా రేపిస్తానులే ఇప్పుడు నా దగ్గర లేదు ఇప్పుడు కాజా తిన్న తర్వాత దగ్గు అని వస్తూ ఉంటుందా లేదు అయినా ఇవన్నీ ఎందుకు అడుగుతున్నారు అంటే ఏదో క్యాజువల్ గా ఫ్రెండ్లీగా అడుగుతున్నాను వీడికిలా కాదు ఏమైందే ఏంటి తను జలుబుందా దగ్గుందా అని పైగా హాట్ వాటర్ కూడా ఇచ్చాడు బాబు సారీ సుబ్బు ఏం లేదే ఈ కరోనా వచ్చింది కదా నీకు ఉందా లేదా అని టెస్ట్ చేస్తున్నాను మీరు ఇంత స్టూపిడ్ గా బిహేవ్ చేస్తారు అనుకోలేదు ఆగండి ఏంటి సారీ చెప్తారా కాదు ఇంకో టెస్ట్ ఉండిపోయింది ఇంకేముందిరా ఇందాక నా ఫ్రెండ్ వస్తే ఇన్సల్ట్ చేసావు కదరా దరిద్రుడా అయినా పర్లేదు నా భయం నాకు ఉంటుంది సుబ్బు నీ కోల్డ్ పోయిందే
కదా ఇప్పుడు ఆ వాండర్ వచ్చిన భయపడాల్సిన అవసరమే లేదు నన్నే తలుచుకుంటున్నట్టున్నారు అవును అంకుల్ బాగా ఫాలో అవుతున్నట్టున్నారు ఏంటి ప్రికాషన్స్ ఎడ్యుకేటెడ్ గా సే సో ఎక్కువగా ఫాలో అవుతూ ఉంటాం ఏంటి అలా చూస్తున్నారు ఏమిటి డౌటా సుబు తుమరా ఇంకొకసారి సారీ కాంట్ ఎస్ షి కాంట్ ఏంటి ఇంకా అనుమానంగా చూస్తున్నారు ఇంకోటి ఏమో కావాలా సుబు దగ్గర ఇంకొకసారి ఆపి షి కాంట్ మీరు బయలుదేరచ్చు బాయ్ బాయ్ చాలా ట్రై చేసింది సుబ్బు కానీ ఆపడం అవ్వలేదు అలా చూడకే ఇది వెళ్ళదా ఎడ్యుకేటెడ్ అన్నావు ప్రికాషన్స్ అన్నావు అంబులెన్స్ ఫోన్ చేయమంటావా వద్దు అంకుల్ వద్దంటే ఎలా అవుతుందమ్మా డబ్బులు ఇస్తే అవుతుంది ఎంత ఫైవ్ థౌజండ్ తగ్గుదాం అర్థమైంది ఇంక తగ్గదు ఇస్తాను అమ్మా తెలుసుగా ట్రాన్స్ఫర్ చేయించేసి బాయ్ మనం చాలా ప్రికాషన్స్ తీసుకున్నాం కదా అయినది ఎలా వచ్చింది ఎదురు వాళ్ళకి చెప్పడం కాదు నువ్వు తీసుకోవాలి ప్రికాషన్స్ కోటిగోళ్ళన్నాడు కోటి రే ఎవరు నువ్వు నేనరా బబ్బులు అరే బబ్బులు టూ ఫీట్ డిస్టెన్స్ సరే సరే అయినా నువ్వేంట్రా ఇక్కడ ఏముందిరా జాబ్ కోసం హైదరాబాద్ వచ్చాను తేరా చూస్తే ఇక్కడ ఇరిగిపోయాను ఏ అర్థం కావట్లేదు అవునా ఏంటో కవర్లు ఏంటి ఫుడ్ రా ఓ సంగసావు చేస్తున్నావా ఒక విధంగా సంగసావే కానీ డబ్బులు తీసుకుంది డబ్బులు తీసుకోవడం ఏంట్రా అవునరా ఈ టైంలో పిగ్గి టమాటో క్లోజ్ కదా చాలా మందికి బిర్యానీ తినాలనిపిస్తుంది అవునరా నాకు కూడా మనం బిర్యానీ తినాలనిపించింది అందుకే దాన్ని క్యాచ్ చేసుకుంటూ నేనే బిర్యానీ రెడీ చేసి అమ్ముతున్నాను రా ప్యాకెట్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ తెలుసా ఇప్పటికీ ముప్పై ఆర్డర్స్ వచ్చాయి తెలుసా అవునా ముప్పై ఆర్డర్స్ అంటే ముప్పై ఇంటూ రెండు వందలు అంటే ఆరు వేల ఇన్వెస్ట్మెంట్ వెయ్యి రూపాయలేరా అంటే ఫైవ్ టేస్ ప్రాఫిటా కానీ ఎలా కొంటారు సేఫ్టీ అది చూడరా హైజనిక్ ఫుడ్ అంటాం రా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సేఫ్టీ మెజర్స్ ఫాలో అని సొల్లు చెప్తాం వాళ్ళు వచ్చి చూస్తారా ఏంటి మీకు ఒకటి తెలుసా ప్యాకెట్ మూడు వందలు అయినా కొనడానికి రెడీగా ఉన్నారా అరే ఒక నిమిషం చెప్పండి మేడం ఫోర్ ప్యాకెట్స్ కావాలా మేడం లొకేషన్ పంపించండి వచ్చేస్తాను అరే బబ్లు నాకు టైం అవుతుంది ఆర్డర్ వచ్చింది ఓకేనా ఓకే బాయ్ సుబు అనక పెళ్ళో సోంబేళ్ళు తిరిగాడు ఆ కోటికాడు రోజుకి ఆరు వేలు సంపాదితున్నాడు వారంకి నెలకి మ్యాటర్ అంటే చెప్పరా చాలా ప్రాఫిట్ బొబ్బు అదే మనం బెనిఫిట్ గా మార్చుకోవాలి ఎలా మనం కూడా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం బబ్బు నాకో డౌట్ రా బిర్యానీ మనకు చేయడం రాదు కదా జనాలు బిర్యానీ ఒకటే తింటారు ఏంటి టేస్ట్ గా మనం ఫుడ్ ఏం ప్రిపేర్ చేసినా జనాలు రెడీగా ఉంటారు తినడానికి అయినా మన దగ్గర ఎందుకు కొంటారు బబ్బు అందుకే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హైజినిక్ హోమ్ ఫుడ్ అని చెప్దాం వీడైతే టేస్ట్ కి ఫ్రీగా ఇద్దాం వాళ్ళు నచ్చిక ఉన్నారనుకో దాని డబల్ రేట్ చేద్దాం అయినా సరే అందరికి నచ్చే కత్తి కసక్ లాంటి రెసిపీ నా దగ్గర ఒకటి ఉంది ఏంట్రా అది చికెన్ పికెల్ బబ్లు చికెన్ పికెల్ చేయడం నీకెలా వచ్చిరా కొంప తీసి అనకాపల్లిలో మీరు పచ్చల వ్యాపారమా వచ్చు అంటే అది నా వృత్తి కాదే తెలిసే నా అర్థం అయినా మన అపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ నా రుచి ఏంటో చూపించాలి ఓనర్ గారు ఉండగా ఈ ప్లాన్ వర్కౌట్ అవుతుందంటావా వాడు ఓనర్ కాదు డైనోస్ వాడికి తెలియకుండా చాలా జాగ్రత్తగా ఇంటింటికి పాంప్లెట్స్ పంచి పెడదాం ఇంట్రెస్టెడ్ పీపుల్ క్యాన్ పింగ్ మీ ఇన్ వాట్సాప్ అని కూడా పెడదాం వర్కౌట్ అవుతుందంటావా హిట్ ప్లాన్ అనేది ఫ్లాప్ అయ్యే సమస్య లేదు హిట్ ప్లాప్ అనేది మన చెయ్యి పడితే కదండి తెలిసేది పైగా నాది గోల్డెన్ హ్యాండ్ నన్ను నమ్మండి మీది ఐరన్ లెక్ కదండి గోల్డెన్ హ్యాండ్ అంటారేంటి వాళ్ళు అడిగింది హ్యాండ్ గురించి లెగ్ గురించి కాదురా తుంబా ఎంతైనా మీరు తెలివైన వాళ్ళండి మీకు బొక్క పడే రోజు దగ్గరలోనే ఉంది రే 
ప్రతి బొక్కకి ఒక లెక్క ఉంటది అబ్బా బొక్కలో ఏం చెప్పారండి అయినా నాలుగో ఫ్లోర్ వాళ్ళు కొత్తగా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారట తెలుసా ఎవరు ఆ బండ బాబు పక్క పాప నీకెలా తెలుసు ఎవరైనా బాగుపడుతున్నారంటే వాళ్ళ గురించి తెలుసుకోవాలని ఎంత కుతూహలండి మీక రే రూపాయి పాతదైనా కొత్తదైనా వదలని క్యారెక్టర్ అన్నది అది మీరు మళ్ళీ చెప్పాలేటండి ఆ నాలుగో ఫ్లోర్ వాళ్ళు ఎవరికన్నా చెప్పన్నారు కాని మీకు మాత్రం చెప్పద్దన్నారండి అలా వచ్చారా చెప్తాను ఏంటి ఏదో వ్యాపారం స్టార్ట్ చేశారంట ఏడు నేను ఫ్లాట్ రెంట్ కిచ్చింది ఉండడానికి వ్యాపారం చేసుకోవడానికి కాదు మీకు వానర్ అంత ఎదవలా కనపడుతున్నాడా డౌటా కరెక్టే కదా అదిగో ఇప్పటికి వ్యాపారం ఏంటో చెప్పట్లేదు చెప్పారా బాబు చచ్చిపెట్టున్నాడు సర్లే పచ్చల వ్యాపారం అండి ఏంటి పచ్చల వ్యాపారమా పచ్చల వ్యాపారమే నేనేదో బంగారం వ్యాపారం అనుకున్నానులే చేసుకోండి చేసుకోండి మీరు అలా ఉండాలండి ఆడేంట్రా అలానే తెలిపాడు అది మన లక్క లేదంటే పైన వేస్తాడు సర్లే కానీ నీకు లిస్ట్ చెప్తాను రాసుకో చికెన్ పికులు ట్వంటీ ఆర్డర్స్ కి థౌజండ్ అవుతుంది ఇప్పుడు <laughs> మన అపార్ట్మెంట్ గ్రూపుల్లో నేను ఫార్వర్డ్ చేసిన మెసేజ్ పెట్టు కాల్స్ వస్తే ఏటైమ్ చేయి వానర్ని అవాయిడ్ చేయి అవసరం అయితే తొంభై పిల్లు ఈ లోపు నేను వెళ్ళి చికెన్ షాప్కి వెళ్ళి చికెన్ తీసుకుని వస్తాను సరేనా ఓకే డన్ ఏంటండి త్వరగా చెప్పండి నా కోతలు బోల్డ్ పని ఉంది అంత బిజీ పని ఏంటో డెలివరీలు అవి లేడీస్ ఇస్తారు కదరా ఫుడ్ డెలివరీలు అండి ఆవకాయలు బిజినెస్ లాస్ ఎంతో రూపాయి కూడా లేదండి అన్ని లాభాలే సక్సెస్ఫుల్ గా హౌస్ ఫుల్ రన్ అవుతుంది డబ్బులు లెక్కెట్టడానికి టైం ఉండట్లేదండి బాబు మోసం వాళ్ళు నన్ను మోసం చేశారా మిమ్మల్ని మోసం చేయడం ఏంటండి నా ఫ్లాట్ లో రెంట్ కుంటూ లాభాలు ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వకపోవడం మోసం కాదా అవునండి నాకు డాన్స్ చాలా బాగా వస్తుంది చీట్ చేస్తుంది నేను మాట్లాడేది డాన్స్ గురించి కాదు మీ బిజినెస్ గురించి లాభాలు వస్తున్నాయిగా మీరేదైనా ఇష్టమని చేసిన ఎందుకని అలా అయిపోతున్నారు మా లాభం మా కష్టం మా ఇష్టం మీరే కదా పచ్చట్ల వ్యాపారమా అని చెప్పి చేసుకోండి అన్నారు అది అప్పుడు ఇప్పుడు మీ బిజినెస్ లో వాటా కావాలి సరే అండి మా దగ్గర ఉన్న పచ్చడి మీకు ఇస్తాం మీరు అమ్ముకోండి ఇదేదో బాగుంది మొత్తం నాకే ఇవ్వాలి మొత్తం నాకే ఇచ్చేస్తాం అదే మీకే ఇచ్చేస్తాం అది అలా చెప్పు రోజుకి యాభై వేలు వస్తుందని కక్కుర్తిపడి మూడు రోజులు సరుక్కున్నారు మీరు చూస్తూ ఉండు రెండు ఎంత లాభం వస్తుంది ఎలాగండి డబల్ రేట్ కమ్ముతా రెండు వందలు కాస్తే నాలుగు వందలు వస్తుంది రాను మీ ఆశకు అద్దె లేకుండా పోయిందండి బాబా పొగడకరే సిగ్గేస్తుంది 
ఇది చూడండి ఆన్లైన్ ఫుడ్ ద్వారా నలభై మందికి కరోనా పాజిటివ్ అందుకే ఇలాంటి సమయంలో బయట ఫుడ్ కి కకుర్తి పడకుండా మీ ఇంట్లోనే ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకుని మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోండి అప్రమత్తంగా ఉండండి బయట ఫుడ్ ని తినకుండా జాగ్రత్త పడండి కరోనా వ్యాప్తిని అరికట్టండి జాగ్రత్తగా ఉందాం జాగ్రత్తలు పాటిద్దాం అప్పుడే క్లాస్ అయిపోయిందా ఇది క్లాస్ లో కూడా గట్టిగా పడుకుంటది అనమాట సుబు బా దీనికి ఎలా కాదు ఏంట్రా బాబు ఇదిగో కాఫీ కాదు కాఫీ థ్యాంక్స్ రా బాబు పర్లేదులే రెడీ అయ్యి త్వరగా బయటకు వచ్చి సరేనా ఈ బ్యాటరీస్ అయిపోయినట్టు ఉన్నాయా సుబ్బు నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పాను బయట ఫుడ్ వద్దని బయట ఫుడ్ కాదు రా బాబు నీ కోసం కష్టపడి యూట్యూబ్ లో చూసి మరీ చేశాను ఇది నిజంగా చెప్తుందా నమ్మ బాగుంది సుబ్బు థ్యాంక్ యూ నువ్వు తిన్నావా వెళ్ళు తిరు వెళ్ళు అమ్మ చెప్పమ్మా హలో నీ ఫ్రెండ్ కామాక్షి ఆ బబ్లు గడి ఫ్రెండ్ తో ఫ్రెండ్ తో హైదరాబాద్ లో ఒకే రూమ్ ఫ్లాట్ లో ఉంటున్నారంట సంతేనా అయినా ఇలాంటి కామన్ అమ్మా ఏంటి అనరు అన్ని ప్రసక్తి లేదు ఎందుకంటారు అయినా పాప వాళ్ళు ఏ పరిస్థితిలో ఇరుక్కున్నారో ఎలా ఇరుక్కున్నారో ఏ దరిద్రపు వాళ్ళు ఇరికించాడు చిచి నేనా ఆయన ఏం మాట్లాడుతున్నావు అసలు నీ ఉద్దేశం ఏంటమ్మా నీ కంటికి నేను గొర్రెలా కనిపిస్తున్నానా అంటే నీ ఉద్దేశం ఏంటి మా వాన డబ్బుల కోసం నన్ను ఒక అమ్మాయిని ఒకే ఫ్లాట్ లో పెట్టి ఇద్దరిని వండమన్నాను అనుకుంటున్నావా ఒకవేళ వండమన్నా నేను ఉంటాను అనుకుంటున్నావా ఉండను నేను ఎవరిని ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలి నీ కూతుర్నే అనుమానిస్తున్నావా అమ్మా ఒకే ఫ్లాట్ లో ఉండి ప్రేమించుకుంటున్నారా బబ్లు శివా నేనే మాయదారి సంత మనకి ఎందుక బాధ ఆడుతో కూడడం కూడా మానే ఏంట్రా ఆలోచిస్తున్నా ఏంట్రా నేను చూడడానికి వచ్చావా అవునవును చూసావు కదా బయలుదేరు హలో ఆగు ఆగు ఎందుకు అంత తొందరా బేబీ బేబీయా ఎవరు అదే ఈడేంటి గ్రహణం రోజు సూర్యుని చంద్రుడు కప్పేసినట్టు కప్పేశాడు అసలు ఎవరాళ్ళు పలకరింపులు చాలు పదండి లోపలికే ఎలా 
నువ్వు ఇక్కడ మీరిద్దరు ఒకటే ఫ్లాట్ లో కొంప తీసి పెళ్లి గట్రా పెళ్లి గట్ర అవ్వలేదు కానీ ఆయన దీన్ని ఎవరు పెళ్లి చేసుకుంటాడు ఒంటి మీద యాసిడ్ అయినా పోసుకుంటాను కానీ వీణైతే పెళ్లి చేసుకోను చిచ్చి నువ్వు హైదరాబాద్ ఎప్పుడు వచ్చో ఎందుకు వచ్చో ఎలా వచ్చో అదా నువ్వు హైదరాబాద్ బస్ ఎక్కిన తర్వాత కామాక్షి నుంచి ఫోను మా ఆఫీస్ లో జాబ్ వేకెన్సీ ఉంది కదా అని శివ గానీ అర్జెంట్ గా హైదరాబాద్ రమ్మన్నాను జాబ్ అనగానే జేబులో చిల్లి గా పెట్టుకోకుండా ఎగ వేసుకుంటూ హైదరాబాద్ వచ్చా జాబ్ వచ్చింది జాయిన్ అయ్యాడు డబ్బులు లేవు కదా అని షెటర్ ఇచ్చాను అసలే కామాక్షితో ఉంటున్నానని ఎగ్జైట్మెంట్ లో ఆ రాజుగాడికి చెప్పి చచ్చాను ఆడేమో ఊరంతా ఊదేశాడు ఇంట్లో వాళ్ళకి తెలిసి ఒకటే దొబ్బులు ఈ ఓనర్ గాడేమో ఎక్స్ట్రా మనిషి వచ్చాడు ఎక్స్ట్రా రెంట్ పే చేయాలని ఒకటే గోల మన రాజుగాడు నువ్వు ఇక్కడే ఉన్నావని చెప్పాడు అందుకే నీతో ఉన్నావని వచ్చావు అంటే నువ్వు కామాక్షితో లవ్లు లేవా మనసులో సుబ్బులను పెట్టుకుని కామాక్షిని ఎలాగో ప్రేమిస్తారు నమస్తే సార్ నేను బాగున్నాను సార్ మీకు తెలుసు కదా సార్ ఫ్లాట్ రెంట్కి ఇచ్చి వన్ మంత్ అయింది అస్సలు ఖాళీగా ఉండే ఉంది సార్ మీరు అనుకున్నట్టే జంటకే ఇచ్చాను సార్ మీరు అక్కడ దర్జాగా ఉండండి సార్ ఇక్కడ అన్నీ నేను చూసుకుంటాను సార్ ఆ సార్ ఉంటాను సార్ భలే మేనేజ్ చేస్తారండి బాబు మీరు మరే ఇప్పుడు ఆయన ఇక్కడ గుర్తే ఏంటండి పరిస్థితి శుభం పలకరా సవట నిజమే కదండి ఫోన్ కాబట్టి ఏదో రెండు మాటలు చెప్పి మేనేజ్ చేశారు అదే ఆయన ఇక్కడికి వస్తే రే ఆడు పెద్ద సైకోరా ఆయన మోసం చేస్తున్నామని తెలిస్తే నన్ను చంపేయడంతో పాటు ఆయన నాడు పొడి చూసుకుంటాడు దరిద్రుడు అయినా అమెరికాలో ఉన్నాడు ఇక్కడికి ఎలా వస్తాడరా అపార్ట్మెంట్లో చేసే మోసాలకు మిమ్మల్ని కరోనా కాపాడుతుంది అదేమో తగ్గట్లేదు మీరేమో తీరు మార్చుకోవట్లేదు సరిపోయిందండి బాబు సరే కాని ఆ ఫోర్త్ ఫ్లోర్ వాళ్ళ సంగతి ఏంట్రా వాళ్ళకేటండి ఫ్రెండ్స్తో ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఫ్రెండ్సా ఎప్పుడు గుర్కాల గేట్ దగ్గర కాపలా కాస్తారు మీకు తెలియకుండా లోపలికి కట్టి వచ్చారండి నువ్వు ఎవరిని చూసేవరా తుంబా ఒక అందమైన అమ్మాయి నేను ఆ అమ్మాయికి తోడుగా ఒక అబ్బాయినండి నాకు తెలియకుండా ఉచితంగా ఫ్లాట్ లో వేరే వాళ్ళు నుణిస్తారా చెప్తా చెప్తా అనుకుంటాను పడుకుంది కామాక్షి కామాక్షి గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ కాఫీ నాకా థ్యాంక్ యూ నీ కోసం ఒక కవిత్వం రాశాను ఇంగ్లీష్ లో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సూసైడ్ బికాస్ ఐఎమ్ క్రేజీ అనఫ్ టు థింక్ అది సూసైడ్ కాదురా సక్సీడ్ రా ఎద్దవా నాకు తెలుసులే సక్సీడ్ సక్సీడ్ ఓకే తాగిన బయటకు వచ్చి తాగు బాగుంటుంది నైస్ రైటర్ కదా నైస్ నైస్ ఈ ఫుడ్ ఎలా రా ఇది చూడరా దాన్ని అంటే అంత పిచ్చు ఫుడ్ తీసుకొస్తుంది ఏటో దీని పిచ్చి నీకోసమే శివ యూట్యూబ్ లో చూసి మరి చేసి తీసుకొచ్చాను లంచ్ కేం కావాలి చికెనా మటనా నీకేం కావాలంటే అది శివ చెప్పు చెప్తా చెప్తాబులు అర్జెంట్ గా దగ్గర లేదన్నా మంచి ముహూర్తం ఉంటే చూడరా పైకి పోవడానికి ముహూర్తం కూడా కావాలి ముహూర్తం పెళ్లికి చూస్తాను చెప్తాను
బాబులు సుబ్బులు ఎంత అందంగా ఉందిరా అసలు ఎలా రా ఇంత క్యూట్ గా ఉంటది ముందు తేపకాసలు ఆపరా సుబ్బుల కోసం చచ్చిపోయినా తప్పు లేదురా చచ్చిపోరా దరిద్రం వదిలిపోద్ది అరే బాబులు సుబ్బులు నాకు సెట్ చేయొచ్చు కదరా అరే నేను నీకు ఎలా కనిపిస్తున్నాను రా బ్రోకర్లో కనిపిస్తున్నా అరే తప్పే ఉందిరా మీ ఇద్దరికి ఎలాగో పడదు నేను సుబ్బులు లవ్ చేస్తున్నాను నాకు సెట్ చేయడంలో తప్పే ఉంది శివ చాలా ఎక్కువ చేస్తున్నావు కంట్రోల్లో ఉండు ఎక్కువే ఉందిరా నిజమే చెప్తున్నాను కదా బబ్లు బుగ్గలు చూడవే ఎంత క్యూట్ గా ఉన్నాయో వాడి క్యారెక్టర్ తెలిస్తే ఊరేసుకొని సస్తావు ఇన్నోసెంటే వాడు ఒక పెద్ద సైకోపాతే నాకు నచ్చాడే వాడితో ఉంటే సస్తావే సెట్ చేయవే మీ పేరెంట్స్ చెప్తా వాళ్ళే సెట్ చేస్తారు పెళ్లికి ఎప్పుడు తొందరేముంది ఫస్ట్ లవ్ తర్వాత మ్యారేజ్ అంటే కొంప తీసి వాడు లవ్ చేస్తున్నావా డీప్ గా నాకు నచ్చలేదు వాడు మర్చిపో నా గతానైనా మర్చిపోతానేమో కానీ బబ్లు మాత్రం మర్చిపోను అంటే ఆంటీ అంకుల్ కన్నా వాడు ఎక్కువైపోయాడా అవును ఎక్కువే ఆ యూ ఫీలింగ్ జలస్ జలస్ ఆ బొంగా నా ఇంటికి వచ్చి నన్నే సెట్ చేయమని అడుగుతావా వెళ్ళవే నీళ్ళు ఏంటే నా బబ్లు ఇల్లు నువ్వే వెళ్ళవే బాగో చెప్తున్నాను ఎవడేడు నా మొగుడు ఎవరమ్మా ఫ్యామిలీ మెంబర్సా కాదు ఫ్రెండ్స్ మరి చెప్పలేదు చెప్పలేదు చెప్పం కూడా అయితే ఏంటి ఇప్పుడు అరే అరే బాగా బాబు చాలా హుషారుగా ఉన్నాడు పేరేంటో నీకెందుకో చెప్తా చెప్తా ఇప్పుడు ఒక ఫ్లాట్ లో ఇద్దరు రెంట్ కుంటామని చెప్పి ఇంకొక ఇద్దరు యాడ్ అయితే రెంట్ డబుల్ అవుతుంది కదా కదా మరి ఇవ్వాలి కదా కదా ఎక్స్ట్రా పర్సన్ కి ముప్పై వేలు సుబ్బుల కోసం ముప్పై వేలు ఏంటి యాభై వేలు కూడా కడతాను నువ్వు కట్టదేంటి బబ్బుల కోసం నేను కూడా ఎంతైనా కడతాను కడుదురు గాని కడుదురు గాని నేను చెప్పింది రెంటే మరి అడ్వాన్స్ ఎంత వీడికి మూడు నెలలు తొంభై వేలు ఇంకా ఉంది మెయింటెనెన్స్ పార్కింగ్ ఫీజు వాటర్ బిల్లు అన్ని కలుపుకుని ఒక లక్ష ఇస్తారా లక్ష మేము పోదాం ఎక్కడికి పైకా కాదు మా రూమ్ కి ఈడికంటే మా ఓనర్ బెటర్ కదరా ఐదు వేలు ఎక్స్ట్రా రెంట్ అడిగాడు ఈడి ఏకంగా ఆస్తులు అడుగుతున్నాడేంట రా బాబు చే ఏమో కామాక్షి పోదాం పదా పెళ్ళన్న లక్ష పెళ్ళి చేసుకుంటా అరే నేను చెప్పి తిను నా కళ్ళ ముందే ఇన్ని నాటకాలు ఆడతారా సిగ్గు లేదు మీకు బుద్ధి లేదు వీడితో ఉంటే సిగ్గు బుద్ధి రెండు ఉండవు సుబ్బ మీ రూమ్ డోంట్ ఆక్ లగితే ఓకే ఓకే నాకు తెలియకుండా ఎక్స్ట్రా క్యాండిడేట్ యాడ్ చేస్తారా ఫైన్ కట్టాల్సిందే మీరు ఇంకా ఆపుతారా అయినా వాళ్ళు వస్తే మీకేమింది ఇప్పుడు ఏంటి ప్రశ్నకి ప్రశ్న ఫైన్ కట్టాల్సిందే కట్టము ఏం చేసుకుంటారో చేసుకోండి ఓకే ఫ్లాట్ లో ఆడ మగ ఈ విషయం మీ పేరెంట్స్ కి చెప్పమంటారా ఏంటి బెదిరిస్తున్నారా లేదు హెచ్చరిస్తున్నాను మేము ఖండిస్తున్నాం మీరు బాగా మండిస్తున్నారు మీ సంగతి చెప్తా ఈ వేళ నుంచి వైఫై కట్ వెజిటేబుల్స్ కట్ పాలు కట్ వాటర్ కట్ పాలు కట్ ఆయన ఎందుకు చేస్తారు నా ఫ్లాట్ నా ఇష్టం హలో మేము రెంట్ పే చేస్తాం మీరు గానీ కట్ చేస్తే పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇస్తాం అంతవరకు వచ్చారనమాట మీ సంగతి చెప్తా డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు ఐ విల్ కంప్లైన్ టు యువర్ పేరెంట్స్ ఓకే ఫ్లాట్ లో అమ్మాయి అబ్బాయి కలిసి ఉంటున్నారు అవ్వా అవ్వా ఇది తెలిస్తే ఇంకేమైనా ఉందా తెలియకపోతే నేనే తెలియచేస్తాను టీవీ నైన్ ఫైవ్ టూ త్రీ వన్ అన్నిటినీ ఫ్లాట్ కి రప్పిస్తా మీ డేటింగ్ వ్యవహారం ఏంటో తెలుస్తా సార్ 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 ఎందుకు సార్ మరి అంత మాటలు మీకు ఏం కావాలి చెప్పండి సార్ హౌ మచ్ ఎంత రెండు కొత్త క్యారెక్టర్లు రూమ్ లో ఎంటర్ చేసినందుకు వన్ డే రెంట్ తప్పదా చెప్పనా ఓకే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం ఫ్లాట్ రెంట్ కంటే కట్టే ఫైన్ లెక్కువ అయిపోయి నష్టం అంటే అంతే చేదుగా ఉంటుంది కానీ గుర్తుండిపోతుంది అయితే మీరు కూడా కట్టండి మీకు బాగా గుర్తుండిపోతుంది నేను ఒకటికి డబ్బు కట్టే రోజు రాదు రానివ్వను ఏంటి మీ ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ వచ్చారా ఇక్కడ సంగతి చెప్తాను మళ్ళీ ఎందుకు వచ్చారు ఫ్లాట్ లో ఉన్నా 
బ్యాక్కి వస్తున్నానంట ఆ బబ్లూకి సుబ్లూకి తెలిసిందంటే రచ్చ రచ్చే ఏంటి శాస్త్రి అలా బిగుసుకుపోయావు షాక్ అయ్యావా షేక్ అయ్యావా దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సర్ప్రైజ్ ఎలా ఇచ్చాను అదిరిపోలే సూపర్ సార్ మీరు గ్రేట్ సార్ రండి సార్ రండి సార్ రండి సార్ అంతవరకు చేస్తున్నాడు ఏ హాయ్ దిస్ ఈజ్ మూర్తి తాడి పెద్దలు ఉన్నారు ఫ్లాట్ ఓనర్ ఎవరు అసలా పక్క ఫ్లాట్ ఓనర్ సారు ఫ్లాట్ చూడడానికి వచ్చారు ఫ్లాట్ పదండి సార్ ఏసీ మొన్నే రిపేర్ చేయించారు సార్ అవును సార్ హలో రేరా సార్ ఓనర్ సార్ సార్ ఓనర్ సార్ మనకు ఉన్నది ఒక ఓనర్ కదరా అదే ఓనర్ 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 వచ్చారా సార్ ఒరి నాకు ఎందుకు తేడా కొడుతుందిరా ఒకడేమో ఎండాకాలంలో రగ్ వేసుకుని నడుచుకుంటూ వచ్చాడు శాస్త్రీ ఎనకాలు ఉండాల్సిన చేతులు సంఖలో ఉంటున్నాయి నిజం చెప్పు ఆ రగ్గు కప్పుకున్నాయనే మీ అసలు ఉండరండి పెద్ద పనోడు సార్ పెద్ద పనోడు ఏంట్రా అంటే నేను చిన్న పనోడు కదండి అవును పిల్లల్ని పరిచయం చేయలేదు సుబ్బులు కాదు బబులు బబులు కాదు సుబ్బులు కాదు నేను చెప్తాను బబులు సుబ్బులు హే నైస్ మీటింగ్ యూ గాయస్ మీటింగ్ ఏం తక్కువలేదు వన్ సెకండ్ చూసాను తీసుకో ఆ బ్రో జస్ట్ ఇప్పుడు రీచ్ అయ్యాను ఏట్రా శాస్త్రి సాధి ముందుకు వచ్చింది రాయంటి నేను మీ ఫ్లాట్ ఓనర్ని కాదురా పనోడు ఇవరా ఓ సారీ పెద్ద పనోడు ఇవరా మీరిద్దరికి దండం పెడతాను వాడు వెళ్ళిదాకా మీరిద్దరు భార్య భర్తలా యాక్ట్ చేయాలి వాడు అసలే శాడిష్ నా కొడుకు బ్యాచులర్స్కి ఇచ్చానని తెలిస్తే సింపుల్గా పొడి చేసి టాటా చెప్పి వెళ్ళిపోతాడు మీరు హెల్ప్ చేస్తున్నారు మీరు హెల్ప్ చేస్తారు నాకు తెలుసు మాకేంటి ఏంటి మరి మా విన్నపాలు జున్నుపాలు కూడా ఇస్తాను చాలు మీ అటికారాలు ఏం కావాలో చెప్పండి డబ్బులు ఎంత అతన్ని పలకరించిన ప్రతిసారి వెయ్యి నూట పదహారులు కావాలి పలకరింపుకి వెయ్యి నూట పదహారులా ఏ వద్దా పదహారులు అంటే మీరు స్టార్టింగ్ లో ఇచ్చిన షాక్ లో ఏదేదో మాట్లాడతారు నాకు చాలా సెంటిమెంట్ అయ్యా పెళ్ళైన కొత్తలో మా వైఫ్ గిఫ్ట్ గా ఇచ్చాను అఫ్ కోర్స్ తను ఇప్పుడు లేదనుకోండి నేను యుఎస్ కి వెళ్లే ముందు మా జంట లాంటి జంటకి ఇల్లు రెంటికి ఇవ్వమని చెప్పాను ఎగ్జాక్ట్ అలాంటి జంటకే ఇల్లు రెంటికి ఇచ్చాడు బై బై ఇల్లు చాలా నీట్ గా ఉంచారు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫార్ దట్ మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే నేను యుఎస్ వెళ్ళేంత వరకు మీ ఫ్లాట్ లో ఉంటాను అది మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే రోజుకి ఐదు వేలు ఐదు వేలు అంటే మీరు ఈ ఫ్లాట్ లో ఉండడమే ఐదు వేలు అంటున్నారు సార్ అదేంటి అది పదివేలు కదా శాస్త్రి నువ్వు కూడా ఫిక్స్ అనమయ్యా ఫిక్స్ ఏంటి ఫిక్స్ సార్ డబల్ ఫిక్స్ సార్ మీరు వెళ్ళి ఫ్రెష్ అవ్వండి సార్ ఇక్కడ రేట్ పెరిగిపోతుంది రేటెంట్ అయ్యా అబ్బా ఏదో ఒకటి సార్ మీరు వెళ్ళి ఫ్రెష్ అవ్వండి ఓకే గైస్ ఫిక్స్ ఇదిగో పేర్లు చెప్తే వెయ్యి నూట పదహారులు ఇవ్వను 
మాట్లాడాలి యాక్ట్ చేయాలి నమ్మించాలి అప్పుడు వెయ్యి నూట పదహారు ఇస్తాను లేదంటే ఏముంది నా బతుకు గొయ్యే ఏంటి శాస్త్రి ఏంటో పట్టుకొచ్చు మీకోసం హోటల్ ఫుడ్ తీసుకొచ్చాను సార్ ఏంటి శాస్త్రి అమెరికాలో ఎలాగో హోటల్ ఫుడ్ తింటున్నాను ఇక్కడ కూడా హోటల్ ఫుడ్ ఏనా ఇంటి ఫుడ్ పెట్టచ్చు కదా అయ్యో మూర్తి గారు మీకు ఏం కావాలన్నా చేసి పెట్టే బాధ్యత నాది అసలు శాస్త్రి గారు ఎంత గొప్పవారంటే నాకు వంట రాదని చెప్పి స్వయానా వాళ్ళ వైఫ్ ఇంటికి పంపించి వంట చేయించే వాళ్ళు అవునా సో మీకు ఏం కావాలో చెప్పండి ఇంకెందుకు లేటు త్వరగా రెడీ చేయండి శాస్త్రి ఏం కావాలో చూడు అలాగే సార్ అయిపోయింది దీనికి ఉంది అది సార్ పైన కూడా పది ఫ్లోర్ లేస్తున్నారు సార్ ఇందులో సెకండ్ ఫ్లోర్ టెనెంట్ ని పార్కింగ్ ఫీజు అడిగితే నేను ఇవ్వను ఏ ఎదో చెప్పుకుంటావు చెప్పుకున్నారు సార్ అందుకని మీకు వచ్చి చెప్తాను సార్ పార్కింగ్ ఫీ ఏంటి పార్కింగ్ ఫీ కా సార్ పార్కింగ్ ఫ్రీ అయినా అపార్ట్మెంట్ లో పార్కింగ్ ఫీ ఏంటి సార్ అంత ఎదవలా కనపడుతున్నానా మళ్ళీ ఏంట్రా ఆ ఫోర్త్ ఫ్లోర్ రోడ్డు వాటర్ డబ్బులు కట్టమంటే నేను కట్టను ఏ తుప్ప సోడి చెప్పుకున్నావు చెప్పుకున్నారు సార్ వాటర్ బిల్ ఏంటి వాటర్ బిల్ కా సార్ డబ్బాలు సార్ వాటర్ బిల్ అయితే పెట్టుకుంటా కదా డబ్బాలు సార్ ఆడన్న మాటలకి నా కడుపు రగిలిపోతుంది సార్ ఆ థర్డ్ ఫ్లోర్ ఉండి మెయింటెనెన్స్ కోసం డబల్ పేమెంట్ కట్టమంటే నేను కట్టను ఏ తుప్ప సోడికి చెప్పుకుంటా చెప్పుకున్నాడు సార్ నేనంటే అభిమానం సార్ నన్ను ఒక్క మాట కూడా అన్నివ్వడు సార్ బాగా కవర్ చేశారు వెళ్ళు మీ పెళ్ళి సుబ్బు మన మ్యారేజ్ డే నేను బర్త్డే అనుకున్నాను అవును ఇంట్లో ఏంటి మీ మ్యారేజ్ ఫోటో ఒక్కడే కనిపించడం లేదు అంటే లాక్డౌన్ కదా ఫోటోగ్రాఫర్ దగ్గర లాక్ అయిపోయాయి మీ ఇద్దరు ఫస్ట్ ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారు ఇద్దరు ఒకేసారి ప్రపోజ్ చేసుకున్నాం ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ మీ లవ్ స్టోరీ చెప్పగలరా లవ్ స్టోరీ అంటే సుబ్బు బాగా చెప్పు కమాన్ సుబ్బు చెప్పు కమాన్ చెప్పు ఈ అది ఉన్నాడు కదా రోజు మా ఊర్లో వచ్చుకుకులాగా హచ్చుకుకులాగా తిరిగేవాడిన వెనకాల అరే నీకు అక్క చెల్లెలు ఉన్నారా అన్నా గాని సిగ్గు లేకుండా నా వెనకాలే తిరిగేవాడు ఇంకా చెప్పాలంటే ఇక్కడ నుంచి నేను చెప్తాను హచ్చుకుకులా వెనకాల తిరుగుతూ ఉండేవాడు కదా అంకుల్ నా లవ్ లో ఉన్న సిన్సియారిటీ తనకు తెలిసి ఆ తర్వాత నా వెనకాతర కుక్కలాగా పందిలాగా నక్కలాగా తిరుగుతూ ఉంటే అప్పుడు ఏమండిందాగుతూ ఉండేది అంకుల్ ఏముంది ఇద్దరిది వేరు వేరే క్యాస్ట్ ఆ విషయం మా ఇంట్లో తెలిసింది ఆటోమేటిక్ గా మా ఇద్దరిని బంధించేశారు సో ఇంకా తర్వాత ఏం చేద్దాం అనుకున్న టైంలో తర్వాత ఇంట్లో చేసిన తర్వాత ఏం చేద్దాం అనుకున్న టైంలో అది అది సుబ్బు చెప్తా తర్వాత హైదరాబాద్ వచ్చేసాం 
దీపావళి ఓ మా పిల్లలు కింద చిచ్చుబుడ్లు కాల్చుకుంటున్నారు ఆ వెలుతూర్లో రెండు సూట్ కేసులు కనపడ్డాయి కొంచెం పైకి చూస్తే మెళ్ళు తాలి కొట్టు ఇంకా కొంచెం పైకి చూస్తే ఒక జంట ఎవరా అని దగ్గరికి వెళ్తే మీలాంటి ఒక జంట అది అందుకనే ఆ జంటకి ఫ్లాట్ రంటికి ఇచ్చారు పెద్దల ప్రమేయం లేకుండా పెళ్లి చేసుకున్నారా ఆ ఏం కదలే రేపు పాప బాబు పుట్టాడు అనుకో వాళ్ళే కలిసిపోతారులే అవును ఇంత కార్యమైందే కార్యమా బాబ్లు కార్యం జరగకపోతే ఎలా జరగలేదు అసలు ఇంపార్టెంట్ <laughs> అన్నట్టు చెప్పడం వచ్చిపోయాను ఇవాళ మూర్తి సార్ హ్యాపీ బర్త్డే హ్యాపీ బర్త్డే బో డ్రెస్ బాగుంది రే ఈ చూస్తున్నాడు బర్త్ హ్యాపీయా వెళ్ళిపోతున్నారా బాబు ఐ రియల్లీ మిస్ యూ గాయ్స్ ఒక బ్యూటిఫుల్ కప్పుల్ని మిస్ అవుతున్నాను వెళ్ళే ముందు ఒక విషయం చెప్తాను ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి లైఫ్లో కలిసి ఉండడం అంత ఈజీ కాదు ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోకపోతే కొట్టుకుంటారు తిట్టుకుంటారు అదే ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకుని స్టార్ట్ చేస్తే లైఫ్ లాంగ్ కళ్ళు మూసుకుని బతికేయచ్చు ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకుంటారని కలిసి ఉంటారని అనుకుంటున్నాను ఎనీవే టైం అవుతుంది బాయ్ అదే ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకుని స్టార్ట్ చేస్తే లైఫ్ లాంగ్ కళ్ళు మూసుకుని బతికేయచ్చు ఐ హోప్ ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకుంటారని కలిసి ఉంటారని అనుకుంటా
పట్టేసింది నువ్వు నా చాక్లెట్ దెబ్బేసేవాడివి నువ్వు పోజు కొట్టేదానివి నీకు నేనంటే కుళ్ళు నీకు నేనంటే జలస్ అంత లేదమ్మా సరే ఒక పని చేద్దామా ఏంటి మనం వర్తమానంకి వెళ్దాం వాంతుల వాంతులు కాదే వర్తమానం అంటే మన పాస్ట్ మన మెమరీస్ అన్ని రీకలెక్ట్ చేసుకుందాం ఓ అదెలా దిగిరా నన్నే చూస్తున్నావు 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 ఏం చేస్తున్నావు రా సినిమాలు చూడలేదా చాలా ఓవర్ చేస్తున్నావు నోరు మూసుకొని కళ్ళు మూసుకో నోరా కళ్ళా రెండు మూసుకా అది నువ్వు శీవుడి ముక్కుతో సిరాగ్గా ఉండే రోజులవి సుబ్బులు ఇదేంటి నాకు ఒకసారి చూపివా ఇది నా గిఫ్ట్ నేను చూపియాను పోదా ఎవరైనా ఇస్తే దాన్ని గిఫ్ట్ అంటారు నీకు నువ్వే కొనుక్కుంటే దాన్ని గిఫ్ట్ అనరు అబ్బచ్చా గిఫ్ట్ కవర్ వేసుకుంటే అది గిఫ్టే సుబ్బులు దాంట్లో ఏముందో ఒక్కసారి చూపియే నీకెందుకు చూపియాలరా ఇది చాలా కాస్ట్లీ గిఫ్ట్ ఈ అనకాపల్లిలో నా దగ్గర మాత్రమే ఉంది ఆకర్షార్ అడుగుతున్నాను మర్యాదగా దాంట్లో ఏముందో చూపి నేను చూపి అని పోరా నాకే చూపివా చెప్త ఏమైంది నా గిఫ్ట్ కనిపించట్లేదురా ఇదేనా నీ గిఫ్ట్ బబ్లు వీడేంటి ఇక్కడ ఉన్నాడు చెప్తా చెప్తా ఏంటి బాబు అది ఏం లేదు చెప్పరా ప్లీజ్ రా నేను చెప్తాను అందరికి చెప్పేస్తా నేను చెప్పను ప్రామిస్ అంటే అది నేను ఈ ఫ్రెండ్ సంధ్యకి లవ్ లెటర్ రాశాను లవ్ లెటర్ నీ పని చెప్తా అందుకేనా ఈ పౌడరు కానీ ఈ పౌడర్ కాదు నా దగ్గర ఇంకొక పౌడర్ ఉంది అది ఇంకా సూపర్ గా ఉంటది లేదు నాకు ఈ పౌడర్ అంటే ఇష్టం సంధ్యకి ఆ పౌడర్ అంటే ఇష్టం రా అవునా మరి ఇప్పుడు ఎలాగా బాగానేనా సూపర్ గా ఉంది సరే అయితే వెళ్ళు సంధ్య వచ్చేస్తుంది బాయ్
ആ ഗേറ്റ് ആളായി പോകുന്നത് ആ ഹലോ ആ എന്ത് കലയിൽ പോകുന്നത് കള്ളു മുസ്കൊണ്ട് ചെപ്പാനോ ചെപ്പുണ്ട് <laughs> 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 అంటే మీ ఇద్దరు ఆహా వాడెవడ నాకు తెలియదు నేను ఎందుకు ఇంకా గానేండి బాయ్ ఎవడేడు <laughs> 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 ఎవడేడు చేత పడి చేసిన వాళ్ళు ఉన్నాడు ఆ కిచెన్ ఇక్కడే సెట్ అమ్మయ్యా ఆ ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఎవరు మీరు ఆ భయ నార్త్ ఫేసింగ్ ఇటే కదా ఆ దూ కదా రెడీ టేపు కిచెన్ ఈసాని వైపే ఉంది కదా ఆ ఓకే అన్ని సెట్ ఆ ఫ్యాన్లు కూడా పని చేస్తాయి హలో ఎక్స్క్యూజ్ మీ భయ మీరు ఎవరు మీకు ఇంకా చెప్పలేదా ఈ ఫ్లాట్ కి వచ్చిన కొత్త టెనెంట్ ని అదేంటి స్వామి నీ జాతకానికి తగిన ఒక పర్ఫెక్ట్ ఇంటి ప్లాన్ జిరాక్స్ నా దగ్గర ఉంది నాయన అలాంటి ఇంట్లోకి నువ్వు కాలు మోపితే నీ దరిద్రమైన జాతకం మహర్ జాతకం అవుతుంది నాయన అంటే గురువు గారు ఇప్పటికిప్పుడు ఆ వాస్తు పోలిన ఫ్లాట్ వెతికి పట్టుకోవడం అంటే అదేదో మీరే కొంచెం వెతికి పెడితే నాకు తెలుసు కదా నాయన ఆ వాస్తు నీ మద్దకం గురించి అంటే అది ఏమీ లేదు నాయన నాకు తెలిసిన ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఆయనకి ఒక భయంకరమైన అపార్ట్మెంట్ ఉంది అందులో నీ జాతకానికి తగిన ఒక ఫ్లాట్ ఉంది ఆ ఫ్లాట్ లో నువ్వు కాలు మోపావు అనుకో నీ జాతకం ఇక ఆయనతో నేను ఒకసారి మాట్లాడతాను నువ్వు వెళ్ళి కలు సరేనా అలాగే గురువు గారు నాయన వాస్తు ఒకటి గుర్తు పెట్టుకో వాస్తు ఆ ఫ్లాట్ లో నువ్వు ఉంటేనే నీకు మార్దశ పడుతుంది ఏం చేసైనా సరే ఆ ఫ్లాట్ ను నీ వశం చేసుకో ఓ నువ్వు ఏంటంటే ఇట్స్ ఆల్రెడీ ఫీల్డ్ ఫీల్డ్ కాదురా ఫీల్డ్ అయినా మీరు లోపలికి వచ్చేటప్పుడు డోర్ నాక్ చేసి రావాలనే కామన్ సెన్స్ లేదా మీకు బ్రో ఈ అమ్మాయి ఇంకా వెళ్ళలేదా నేనెందుకు వెళ్ళాలి మీరే వెళ్ళాలి తన ఎందుకు వెళ్తుంది ఎందుకంటే అమ్మాయి కాబట్టి ఇప్పుడు గుర్తొచ్చిందా అంటే జ్ఞానోదయం అయింది మీరిద్దరూ ఎప్పుడు కొట్టుకుంటూ ఉంటే చూసి చాలా బాధ అనిపించేది డబ్బుల కోసం నేనే మీ ఇద్దరిని ఒకే ఫ్లాట్ లో పెట్టాను ఇది తప్పు అని మా ఆవిడ చెప్పింది అందుకే మారిపోయాను 
ఈ ఫ్లాట్ లో అమ్మాయి వేరే ఫ్లాట్ లో నేను వెళ్ళను శాస్త్రి గారు అబ్బా మీరు ఉండండి సార్ ఇదిగో అమ్మాయి నువ్వు ఇలా మారం చేయకూడదు అయినా పెళ్లి కానీ అమ్మాయి పెళ్లి కానీ అబ్బాయి ఒకే ఫ్లాట్ లో ఉండడం తప్పు మాట్లాడిన ప్రాబ్లం మీకేంటండి మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి లేదా ప్రాబ్లం ఇదిగో అమ్మాయి నీకు రేపటి వరకు టైం ఇస్తున్నా ఫోర్ జీరో వన్ నుంచి ఫోర్ జీరో టూ కి షిఫ్ట్ అవ్వాలి అక్కడ ఒక అమ్మాయి ఉంటుంది ఆ అమ్మాయిని రూమ్మేటు కాదన్నావు అనుకో మీ బాగోతం మీ పేరెంట్స్ కి చెప్పాల్సి వస్తుంది అన్నట్టు చెప్పడం మర్చిపోయాను ఈ రోజు ఈ అబ్బాయి హౌస్ స్టైల్ వేస్తాడు కొంచెం కోఆపరేట్ చేయండి లేకపోతే తెలుసుగా తెలుసులేండి చూసావరా బాబు ఒక్కసారిగా శాస్త్రి ఎలా మారిపోయాడో కదా ఎలారా బాబు నాకు అసలు వెళ్ళాలనే లేదు నాకు కూడా ఏదోలా ఉంది సుబ్బు ఇంతకు ముందు వెళ్ళిపోతే బాగుండి అనిపించేది ఇప్పుడు నువ్వు నా పక్కన ఉంటే బాగుండి అనిపిస్తుంది సుబ్బు అంత సెట్ గురువు గారికి ఫోన్ చేసి చెప్దాం ఏంట్రా ఈ శాస్త్రి పెద్ద శనిలా తయారయ్యాడు ఏమో నేను నాకు అర్థం కావట్లేదు గురువు గారు మీరు చెప్పినట్టుగా వాస్తున్న ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయాను ఓనర్ కి మూడు నెలల అడ్వాన్స్ ఇచ్చి మరీ చేరిపోయాను ఇప్పుడు మనం ఓనర్ కి ఏం చెప్తే అదే అందుకే ఆల్రెడీ ఫిల్ అయిన ఫ్లాట్ లో ఉన్న అమ్మాయిని వేరే ఫ్లాట్ కి షిఫ్ట్ చేయించాను మరి నా దశ తిరిగినట్టేనా ఓహో సరే గురువు గారు పాలు పొంగించి మీకు కాల్ చేస్తాను పాలు పొంగిస్తాడంట చెప్తా వీడికి ఇల్లు కలిసి వస్తుందని గట్టిగా నమ్ముతున్నాడు అది కాదని మనం ప్రూవ్ చేస్తే ఇక్కడి నుంచి నీట్గా వాడు దొబ్బేస్తాడు నేను చూసుకుంటాను బ్రో పాలే కదా ఫ్రిడ్జ్ లో ఉన్నాయి మీకెలా తెలుసు అంటే కొత్త వాళ్ళు ఎవరు వచ్చినా ముందు పాలు పొంగిస్తారు కదా ఆ ఉద్దేశంతో తను అన్నది ఓకే ఓకే నువ్వు వెళ్ళు వాడేటి నూతులు కప్పలు పట్టేవాళ్ళు చూస్తున్నాడు పాలు పొంగిస్తున్నాడు చెప్తాను అక్కడికి బసి బసి ప్లీజ్ డోంట్ డిస్టర్బ్ మీ పాలు పొంగేదాకా ఇక్కడి నుంచి కదిలేదే లేదు ఏంటి ఇప్పుడు ఉప్పు ఎలా వేయాలి అందులో మీ లగేజ్ ఎక్కడ పెట్టారు బెడ్రూమ్ లో పెట్టానయ్యా బెడ్రూమ్ లో పెట్టారా ఏమైంది అయ్యా బెడ్రూమ్ లో పెట్టడం అండి గురు శుక్ర శని అది సోమవారం బాబోయ్ అది అరిస్ట్ అక్కడ పెడితే పరిగెట్టు పాలు పొంగిచ్చలు పాలు ఏమయ్యా మార్చేసాను మార్చేవా వెరీ గుడ్ ఇక మీరు చూసుకోవాలి ఏం పొంగితే పాలు పాలెంట్ విరిగిపోయింది గురువు గారు పొయ్యి మీద పాలు పొంగిద్దామని పెడితే అవి కాస్త విరిగిపోయినాయండి పాలు విరిగిపోవటం ఏంట్రా దరిద్రుడా నిజం గురువు గారు ఇప్పుడు దీని వల్ల మనకేమైనా అరిష్టం అంటారా అరిష్టం రా అప్రాష్టుడా అలా జరగకూడదు సర్లే నేను చెప్పింది చేయు ద్వారబంధం దగ్గరికి వెళ్ళి కుంకుమతో అలా ఒక గీత గీయు అలా చేస్తే మన దశ తిరుగుతుంది అంటారా చెప్పింది చేయరా సొంట అలాగే గురువు గారు నడుం పట్టేసిందిరా ఇదేంటి కుంకుమ ఎర్రగా కదా ఉండాలి నల్లగా మారిపోయిందేంటి గురువు గారు నాయన వాస్తు గురువు గారు గురువు గారు అని గావు కేకలు పెట్టకుండా ముందల ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పు నాయన మీరు చెప్పినట్టుగా గుమ్మం ముందు కుంకుమ చల్లానండి ఎర్ర రంగులో ఉండాల్సింది కాస్త నల్ల రంగులోకి మారిపోయిందండి నలుపు చెడు అది కుంకుమ నలుపు రంగులోకి మారటం అంటే 
ఇంటికేదో దోషం ఉంది నాయనా ఇప్పుడు నన్ను ఏం చేయమంటారు గురువు గారు నాకెందుకో అనుమానంగా ఉంది వాస్తు ఇంట్లో అరిష్టంగా ఉందో లేదో తెలియాలంటే దేవుడి గదిలో ఒక దీపం పెట్టు వెలిగితే సమస్య లేనట్టే వెలగకపోతే లగెత్తు కానీ గురువు గారు ఇంట్లో ఎక్కడ దేవుడి గది ఉన్నట్టు లేదండి ఏదో ఒక మూల దీపం వెలిగిరా వేదవన్నారా వేదవా సరే గురువు గారు కానీ వెలగకపోతే అక్కడ నుంచి లగెత్తు అనవసరంగా ఇంటి ఓనర్ కి మూడు నెలల రెంట్ అడ్వాన్స్ గా ఇచ్చాను ఇప్పుడు దీపం వెలగకపోతే నష్టం అరిష్టం చి రెండును అబ్బా సాయిరాం గురువు గారు ఆరిపోయిందండి మరి చూస్తావేంటి నాయన అక్కడ నుంచి పారిపో మరి నా మహర్ దశ ఇంకా అక్కడే ఉంటే అది నీకు ఆఖరి దశ నాయన పారిపో పారిపో అమ్మో సుబ్బు జాబ్ పోయింది ఎందుకు రా తెలుసు కదే ఈ ఫ్లాట్ లో ఉంటే అంత అరిష్టమే అని ఏ జాబ్ అయినా పోవాల్సిందే ఖాళీ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను బట్ ఫైనలీ నాకు అడే వచ్చింది ఇంకా దరిద్రం అంతా నీ కొత్త రూమ్మెట్కే అమ్మ బాబోయ్ ఇక్కడ నేను సచ్చినా ఉండను నేను వెళ్తున్నాను అయ్యో ఉండండి ఏంటమ్మా ఉండేది ఉన్న దరిద్రాలు చాలు ఈ కొత్త దరిద్రం నాకొద్దు అంత భ్రాంతి ఏనా జీవితాన వెలుగింతేనా ఏం పాట ఏం పాట జీవితంతో ముడిపడి ఉంటుంది రా సాహిత్యం ఏంటండి అంత ఆనందంగా ఉన్నారు మంచి బేరం జరిగిందిరా అంత పెద్ద బేరం ఏంటండి ఎటకారం ఆ నాలుగో ఫ్లోర్లో ఓ కుర్రోని సెట్ చేశాను ట్రిపుల్ పేమెంట్కి ఓ మూడు ఇంతల రెంటు మరి అమ్మాయి వేరే రూమ్కి షిఫ్ట్ చేస్తాను రా సింగిల్ పేమెంట్ వాళ్ళతో లాభం ఏంటి ఫోర్ జీరో టూలో వేరే అమ్మాయి దగ్గరికి షిఫ్ట్ చేస్తున్నాను నీకు తెలుసు కదా నా దశలో జాలి గుండే అవునవును పెద్ద గుండే అన్నట్టు మీకు ఒకటి చెప్పడం మర్చిపోయాను ఏంటది ఆయన ఎవరో నాలుగు వందలు ఒకటిలో నేను దిగట్లేదని చెప్పి మీకు చెప్పమని చెప్పి ఆరిపోయాడు మీకు అది లేదు కదండి సంగతి చెప్తాను ఏంట్రా అబ్బాయి చెప్పకుండా పోయవంట మన ట్రిపుల్ పేమెంట్ సంగతి మర్చిపోయావా పేమెంట్ కన్నా ప్రాణం ముఖ్యమండి బాబు ఆ ఇంట్లో దోషం ఉందంట అది కానీ నిజమైతే మహర్దశ కాదు కదా అర్థమవుతుందా నా వల్ల కాదు నేను వెళ్ళిపోయాను బాయ్ అది కాదు ఊరే అబ్బాయి అబ్బాయి చి ఇదంతా బబులు సుబ్బులు వల్ల జరిగినట్టుంది మాకి నష్టం కలిగిస్తారా నిజం చెప్పాలంటే నాకు ఈ ఫ్లాట్ వదిలి వెళ్ళాలనే లేదు బాబు థ్యాంక్స్ ఫర్ సేవింగ్ మీ సుబ్బు నేను నేను పంపిస్తాను అనుకుంటున్నావా ఏంటి అయినా నువ్వు వెళ్ళిపోతే నాతో గొడవ పడేది ఎవరు సుబ్బు నేను వచ్చేసాడు తొమ్మిది ఎపిసోడ్లు అయ్యి పదో ఎపిసోడ్కి వచ్చాం ఇప్పటికి వీడు డోర్ నాక్ చేసుకుని లోపల రావాలని మినిమం కామన్ సెన్స్ లేదు ఇక్కడికి వీడికి ఇస్తాను నాకు నష్టం కలిగించి నన్ను బాధ పెట్టాలని చూస్తారా మీ వల్ల నాకు ట్రిపుల్ పేమెంట్ లాస్ అసలే జాలి గుణస్తుంది నా టెనెంట్ ని పారిపోయేలా చేస్తారా ఎంత ధైర్యం ఎంత గౌరవం శాస్త్రి గారు మిమ్మల్ని మోసం చేయాలని అలా చేయలేదండి మీ ఇద్దరు కలిసి ఉండాలని అలా చేసామండి కాస్త ఇద్దరికి వేరే ఫ్లాట్ ఇవ్వండి అంతేగాని ఇద్దరిని వేరు వేరు చేయకండి అలా కుదరదు మీది సింగిల్ పేమెంట్ అది ట్రిపుల్ పేమెంట్ అది లాభం మీది నష్టం సార్ అదొకసారి కడుపు మంట మీరిద్దరూ కలిసి ఉండడం నాకు ఇష్టం లేదు ఇదిగో అమ్మాయి ఈ రోజు నేను ఫోర్ జీరో టూకి షిఫ్ట్ అయిపోవాలి చూడు బాబులు ప్రతి నెల అమ్మాయి ఉందనుకుని ఫుల్ రెంట్ నువ్వే కట్టాలి 
ఆ అబ్బాయి ఇక్కడ రెంట్ కడుతున్నాడు కదా అని నువ్వు అక్కడ కట్టనంటే కుదరదు నువ్వు కూడా అక్కడ రెంట్ కట్టాలి ఇదే నేను మీకు వేసే ఫైన్ కాదు 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 శిక్ష నువ్వేమో రేయడానికి ఏదో పెద్ద ఓనర్ లో బిల్లపేస్తున్నావు ఇప్పుడే అనారంగి ఫోన్ చేస్తాను నాకు బబ్లు వద్దు వద్దు సుబ్లు చెప్పు సుబ్లు వద్దని ప్లీజ్ అంటాను అనుకున్నావా చాయ్ ఫోన్ చాయ్ మీ ఇద్దరు కపుల్స్ అని నన్ను మోసం చేశారని మూర్తిగాడికి చెప్తే మీ ఇద్దరు పోగోతం బయట పెడతాడు పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇస్తాడు చెయ్యి చెప్పు సుబ్లు చేయమని చెప్పమ్మా చెయ్యి ఇదిగో అమ్మాయి ఒక అరగంటలో వస్తా నువ్వు ఇక్కడ కనపడకూడదు ఇలాగే ఉండలేం కాబు సుబ్బు ఒక మనిషికి మనిషికి మధ్య గొడవలే 
వారిద్దరి మధ్య ఎఫెక్షన్ పెంచుతుందంట చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఏడిపిస్తూ ఉండేవాడిని సుబ్బు ఎందుకు తెలుసా నువ్వు ఏడిస్తే నేను ఎంతో ఆనందపడేవాడిని కానీ అదే సుబ్బు బాధపడుతుంటే నాకు కూడా బాధకుంది సుబ్బు సుబ్బు నువ్వు వేరే అబ్బాయిని చూసినా మాట్లాడినా నాకు అస్సలు నచ్చేది కాదు ఎందుకంటే నాకు ఎక్కడ దూరం అయిపోతావో నాతో గొడవ పడ్డ మానేస్తావో అని చిన్న భయం అనుకోకుండా కలిసాం అనుకోకుండా దగ్గర అయ్యాం కష్టాలు సుఖాలు అన్ని షేర్ చేసుకున్నాం ఈ ఫ్లాట్ లో జరిగిన ప్రతి హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ నా లైఫ్ లాంగ్ మర్చిపోలేను బాబు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇది మన ఇల్లు నువ్వు నా మనిషి అని ఫీలింగ్స్ సుబ్బు అనగా పిల్ల నీతో గొడవ పడకుండా ఒక్కరోజు కూడా నిద్రపోయేవని కాదు సుబ్బు అలాంటిది నీ నుండి దూరంగా వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాను ఒకవేళ అలా వెళ్ళుంటే నేను ఉండలేకపోయేవాడినేమో అందుకేనేమో దేవుడు మన అద్దరిని ఇలా కలిపాడు సుబ్బు మనకి ఇంకో ఆప్షన్ లేదు బాబు నేను వెళ్ళాల్సిందే ఏరా శాస్త్రి ఇందాకేమన్నాని సుబ్బు సపోజ్ ఈ ఫుటేజ్ గానీ మన ఎన్ఆర్ అంకుల్ కే కాకుండా టీవీ నైన్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ వాళ్ళకి ఇస్తే మన శాస్త్రి గడి పరిస్థితి ఏమంటావు సుబ్బు నా బొతుకు బస్ స్టాండ్ అయిపోద్ది మీరు ఇక్కడే ఉండండి హ్యాపీగా ఉండండి ఆ ఫుటేజ్ మాత్రం లీక్ చేయకండి మా దగ్గర జాగ్రత్తగా ఉంచుతాం అవసరం వచ్చినప్పుడు బయలుదేరు వెళ్ళు వెళ్ళు బయలుదేరరా వెళ్ళు 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 థ్యాంక్స్ బాయ్ 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 Oh, 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 oh. 